ब्याज दर ले अलग दी गठन ने मदद करने हाले को था इना तो बाय लाई ब्याज दर गठन ने मदद करने हाले को था अंतिस पाची और को बने को जो शेयर लोन में देखो थे नहीं पैसा पहला तो शेयर लोन 25 लाख समय को लाई मतलब रिक्सोइटेज कम मैंने को थियो अथा सॉय रिक्सोइटेज में देखो थे बनी अब आइले तो ही तेरे लाई 50 लाख समय को देखो सा आइने 50 लाख समय लाई रिक्सोइटेज सॉय का मैंने सा ब्याज दर बनी गॉड ने टाइप लेने राष्ट्र बैंक ले नियमन करना खुजे को सा यो बाको कारण लेकर दासे तो पे आते इतनी नेगेटिविटी उनको आता है ना माले बनी नहीं यो मार्केट गठनों को कारण से ही क्यों बनी कोई कोई मैन से ले इजो को मोल्डरिंग दी से एकदम ही नराम रहा है बन रहा है अल्लाह फ़ैला रहा है संतापे आले यो में मरु बना उन्हीं आने ये फेसबुक करो पोस्ट में शेयर कोई कोई मैन चले जाए एकदम ही खत्म हो इल्ले शेयर वगैरह गॉड सा बनी टाइप तो अल्लाह और जाए देरे फिजा को सब अब मलाई बनी तेज़ तो जाए देरे जान ले बंद है तब ऐला त्यो कारण ले गॉड एको तो तेरी नाराम रो सही ना तब ऐले तेज़ तो डरा उनको आने स्थिति सही ना ये मार्केट रिकवर कर सा अब तपाईं लेके गर्नु पारे बनी वीडियो सीर गर्नु पारे लाइक र सीर गर्दी नु पारे कि ना उन्हें हमरो कुरा बनी और उमान सेहरो देरे संग पुक्सा आई ना तपाईं ले लाइक सीर गर्दी नु पारे तेस पासी मत तपाईं अर्गो स्टॉक को बारे में अपनी रिप्लाई गर्दी नु अगी बनी माली बनी आली मार्केट को बारे में तब ऐसे तो नेगेटिव ना होना लायो घटनु को कारण बने को माली बनी गई नहीं आई लेकिन इस सोशल मीडिया में खासकर ही फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तेरा जाए देरे मैन से ले मोल्डरिंग दे राम रस है ना एलएचए बाजार देरे घटाऊं सा बने टाइप ले आह मैं तो पहले लाइट ही बनना चाहिए आवाज़ के दिन गाटे के बेला में ऑर्डर से आलू पड़े हुए था तो पहले बने आलू मोपनी बाय ऑर्डर आलू हुए अने वीडियो में लाइक रस शेयर तो इस सब वाले गार्डन वाला है था तेल लेकर दा दे रहे इन्वेस्टर्स हैं यो सस्तो में किन्हीं आवश्यक मार्केट आवा बुले जा� तीस सम्मा अस्ति को कॉरेक्शन आया थी वही ना जब उस सम्मा त्यों बंदा मैथी ने बस तो मार्केट तो बुली से आयर आय बना ना सा आयर लो बनाऊं सा त्यों बहुत कार ले तीस तो डॉलर उन्हें पढ़ने जाएं के बिन चाहे ना मार्केट चांडे रिकवर कर सा आज रिकवर करना सके ना वही एक दिन मार रिकवर कर या रिप्लाई करते कर सु इस मासे में ले गाटे को लाई जे बाई करने ऑप्शन्टी माने को सु रम्मा पनी बाई कर दे सु वही ता अब मैं लेते ते बैंकिंग डेवलपमेंट बैंक करो तीन आर में बाई करने ऑप्शन्टी और खोजी रहा सु वही तब ऐ लेपनी बाय करना खुजदा हम सब मावन तीस पच तब ऐ आर को स्टॉक दें सु अब आई ले आई कि ना वनी बॉडी के बेला माओ को पर याल से इस तो गाटे के बेला माय यो को ले अल्लाह फलार गाटाई रहा सन तीन आर रहा आमले से लाइफ बाय कर दिनी हो बुझने वाली आमले से लाइफ बाय कर दिनी हो आई ना तीन आर ले जैसे मैं बाय कर डाल रहा हूँ बड़ा रा बाय करेगी गाल के लिए गाटा रहे इवड़ा से बड़ा रा बाय करने पर है ना और उसे गाटा रा डालने पर है हाँ लो इवड़ा इस टक में से बाय कर रहा हूँ और इस टक में पास ही आ रहा हूँ ला इवड़ा इस टक में मैं ले तीन टार डाल रही इवड़ा तीन टार डाल रही ये वाला जैसे बाई बाय दो ही टावर जैसे तला ले ये वाला जैसे पड़ा रहे आल दी दो ही टावर गाटा रहा आल दी कुछ बाई करनी हो यो मार्केट इस तो दे रहे गाटनी मोदी की नराम रहा को बने तीन आले अल्लाह पीटे आस तो है ना मोदी की नराम रहे आ को तब आए को पहला कौन था बारा कर को क्या पड़ा को जैसे ह यो जाए आइले तब है डरा उन्हें पढ़ने यो गन पढ़ने नहीं मैं इतना बायर डाली है वड़ाली के दिन बाई पनी बहुत दो ही टार डर सा अब तो दो ही टार गड़ा डाले हैं जैसे मैं सुना गैरो सा इस तो जाए और ले डर दे हमने कुरे मतलब इल्ले मार्केट गड़ा उन्हें आई ना एक दिन एक दिन दो ही दिन गड़े और हाँ आजा गड़े बने 
अब मार्केट बुलिस जाना तब कस्त हो बुलिस जाना चाहिए मार्केट सदैभरी बढ़िया बढ़े गई न क्या मार्केट बुलिस जाना के अब हेन हाई तगातार दस दिन जस्तों मार्केट बढ़ी सको है तब को छ जुलाई बड़ा मार्केट बढ़ना लगे ते पच्छी कति दिन भैस मार्केट बढ़े भन्न छ जुलाई देखि हिजोसम बढ़ाखे एगार दिन भो अब एगार दिन में बीच में एक दिन करेक्शन आए पर छ जुलाई देखि हिजोसम तेईस जुलाईसम तो मार्केट अप्रेन्डम थी है अब यह नेगेटिव हल्ला नफैला भाई आज भी अप्रेन्डम जानते तईपनी अब एगार दिन बढ़े पीछे एक दुई दिन घट्वे तो सामान्य कुछ नहीं बुल मार्केट भर तो कह सद बढ़िया बढ़े जान जाएन बुल मार्केट भेन तब अस्त कहीं सुन आए चार पाँच दिन फेरी घटो है फिर माथि जान फिर तीन चार दिन एक दुई दिन घट तो अब सब सेक्टर पाले पालो चल खास करी अलग सिक्योर अलग सजिलो ते रिस्क न होने वाक बैंकिंग इन्सुरेन्स सेक्टर हो तब बैंकिंग इन्सुरेन्स डेवलपमेंट बैंक ये हेन भोति प्रब्लम हुन्न अब जस्ते जो सेक्टर को बोनस डिविडेंड हु धेन अब कंपनी छाइन तस्तों में भाग जो सेक्टर अलग राम खोज रहा है तेई सेक्टरम फोकस करम हो अब अलग एकचोटि हर आज कुछ सेक्टर कस्त स्थिति आज अलग को लगी अब अलग सेक्टर सब नई घटे मार्केट अलग घटे भर है मेनुफैक्चर ने अलग राम करे अरु सेक्टर अलग करेक्शन आ तईपन अलग मार्केट रिकवर होना था अब घटे बेला बाई करने बाई करने अपर्चुनिटी पाईहाल मैं अलग बुल में इन्सुरेन्स कस्त हो कृष्णजी ने इन्सुरेन्स राम हो इन्सुरेन्स बैंकिंग एकदम सिक्योर सेक्टर हो इसमें सेयर लोन भी खाना पाइं इसमें तस्त डरा पर्ने कुछ के छाइन इन्सुरेन्स रो राम हो अब तब के लाइक सेयर कमेंट कर स्टक मैं अड़ अल हाल हाल फिर घटे फिर घटे एक विश्लेषण कर अभी मैं कुछ बैंक होने इन्वेस्टमेंट को लगी मैं आपू इन्वेस्ट कर तैयार होने मैं रिसर्च कर बैंक को मैं चार पांचवा नाम टेलीग्राम में देख तैयार टेलीग्राम में जोइन होना मेरे यूट्यूब भिडियो को डिस्क्रिप्सन में टेलीग्राम को लिंक है तैंबा टेलीग्राम में जोइन हो मैं राम खा कुछ भेजे गुरु नेगेटिव न्यूज के आए भू नेगेटिव न्यूज आगे भाई यही हिजो आगे मौद्रिकी कोई कोई मानी मौद्रिक नराम्रो आए खत्म आए इसलिए बजार घट हल्ला पिटी रहा तो कारण अगे अलग पैनिक सेलिंग आगे अब सब मैं तो मौद्रिक नीति पढ़कर बुझ् सकते हैं तब सेयर बजार में मानू सौ जान लगानीकर्ता बीसजना ने मौद्रिक नीति पढ़कर बुझला अरुले बुझ्तेन अभी कस्त हो कोई कोई मानी यो मेमे बना व्हाट्सएप तर फेसबुक तर के सेयर कर मौद्रिक नीति एकदम खराब आए इसलिए सेयर बजार घटा सेयर कर तो कुरा तर रियल में मौद्रिक नीति खराब आगे मानी के गलत हल्ला पिट रहा अब इसलिए एक दुई दिन घटे मार्केट चाँड रिकवर हो मार्केट बुले जाने हो तो भर तब डाउन पर पैनिक होने पाइन घटे तो अलग सस्त में बाई करने हो तो हिसाब से अब एकजना साथी ने सो मौद्रिक नीति में लघुवित्त को लाभांश को निंत्र बारे में कई नुक्वा भग भ अलग फुक्वा भई सकते छाइन यदि फुक्वा भग तस्त तरीके कुछ आगे है अब राष्ट्र बैंक ने इसको मौद्रिक नीति पच्चीस इसको विस्तृत में लेटर लेख रहा इन्फर्म करा तेस में भनला है अब लघुवित्त मर्द में जाना प्रोत्साहन करने वाले अभी अब साठी वा भाई लघुवित्त तो फुक्वा भग अब तो पची कर सकता पची संशोधन में अथवा लेटर आँच नहीं राष्ट्र बैंक को मैं प्रतीत पत्र टाइप को सब यो लघुवित निर्देशन टाइप को लेटर आँच मैं एक्जैक्ट रोड बिर्स तेस में आँच यदि फुक्वा गए अलग फुक्वा कर सको बुझ्न हुए हाई क्योंकि फुक्वा गए कभी क्या हमें तस्त बुझे पंद्रह पर्सेंट राम हो जो बेला फुक्वा कर जति लघुवित्त ने कमा रख इस पाल पंद्रह पर्सेंट मात्र दिए तो राम ही हो रही मनु इस पाली हमें लगानी कर पंद्रह पर्सेंट दिए बाकी कमा पैसा रिजर्व में रखा पीछे कुने न कुछ टाइम तो दी अब तो फुक्वा गए पची आँच अलग नहीं फुक्वा कर सकें भर मिले रेट ने रिकवरी लिओ हाई तो अलग कति रिकवरी लिओ भले बराबर जस्त में मार्केट अब हेर तस्त कोई कोई मानी कोई कोई साथी हाइड्रो में मुंटा में आक हो तो भाई अब हाइड्रो में भाग अब यो क्या हाइड्रो में तब अब ट्रेड करने खाली स्टक है इन्वेस्टर अब इन्वेस्ट करने होल्ड करने स्टक अलग तुलनात्मक रूप में कम ही अब तो तब खा हाइड्रो के हेन ठीक है तो कमजोर हाइड्रो नलिन् हाइड्रो में मुंटा में आशा भर घाटा में गा हाइड्रो नकिन होगा हाई तेपी अब आज तो मार्केट खाई तस्त बढ़े कि मुंटा आगे भन्न हाइड्रो पावर चाहे बराबर में स्टेबल भाषा 
अब तस्त हाइड्रो में धेरे पोजिटिव भैई हाल्न पर्ने छाइन तैयार राम खाने हाइड्रो अब जैसे लिना सको है राम खाने हाइड्रो में कई प्रब्लम छ तर घाटा में गा हाइड्रो चाहे नकिन हो क्योंकि घाटा में गा हाइड्रो न बोनस दिखा न डिविडेन दिखा फिर तब को अस्सी मध्य पचास साठीवे हाइड्रो तो घाटाम के बीती सो तो राम कमा कोई कोई साथी नबिल बैंक भन्न पुरुषोत्तम जी नबिल बैंक राम नबिल बैंक में अब डाइवर्जेंस देखिए इंडिकेटर ने बाई सीग्नल देखे अब अलग को प्राइस में अरुण बैंक जो धेरे बढ़ी सकते छाइन अब डिविडेंड क्या नबिल बैंक को राम तब नबिल बैंक राम रूप में बुझ्न होगा इसमें इन्वेस्ट करना सकता नबिल बैंक में इन्वेस्ट कर सकता हाई इन्वेस्टर नबिल बैंक हे अरु साथी एचआईडीसिएल लंग टर्म लाई कस्त हो गुरु भाई एचआईडीसिएल लंग टर्म लाई होते हैं हाई के एन के चमजी होचआईडीसिएल लंग टर्म लाई होते हैं यह यदि मुमेन्टम सुरू भाई सर्ट टर्म ट्रेड करना मत्र मिलने खाले स्टक हो क्योंकि इसको बिजनेस मोडल तीन प्रोफिटेबल छेन इसलिए लगातार रिवेन्ू प्रफिट ग्रोथ कर सकते हैं तैयार लंग टर्म लाई कि स्टक प्रफिट हु रिवेन्ू लगातार ग्रोथ करने स्टक होने इस प्रफिट र रिवेन्ू लगातार ग्रोथ कर सकते हैं तो भर एचआईडीसिएल चाहे सर्ट टर्म ट्रेड को लगी मुमेन्टम हेर कर सको लंग टर्म ट्रेड को लगी होते हैं पूनमजी ने ग्लोबल आईएमई बैंक बीओएम भू बीओएम के हो ग्लोबल आईएमई बैंक राम हो हाई हिजो राम बढ़े थी अब इसको प्रफिट भी एकदम बढ़े है बैंक मध्य दोसों धेरे प्रफिट आगामी दिन में इसलिए राम करने संभावना भी हो तैयार वाच राख्ह ग्लोबल आईएम बैंक इसलिए राम करने संभावना हो रो बैंक को अब बिजनेस सेयर धेरे इसको आयुष सुवेदीजी ने शिवम कि एकचोटी हमें शिवम को हर हाई तिवम लिदा हो तैयार ट्वेंटी पीरियड गाने वाक छ सौ अट्ठाइस तो भाग तल स्ट प्लस राख्हला तो भाग माथि कि सात सौ पचास जी को टारगेट राख्व रिस्क सीवा राम हो छ सौ चालीस पचास तीर कि छ सौ अट्ठाइस को स्ट प्लस सात सौ पचास को टारगेट राख्वन शिवम में राो ट्रेड सेटअप बने ट्रेड करने शिवम लिना खोजा हो एलआईसिएन कमजोर कंपनी हो कति धे बले हो भाषा दत्ताजी एलआईसिएन कमजोर कंपनी है एलआईसिएन एकदम राम फाइनेंसिय स्ट्रंग कंपनी हो एलआईसिएन को नन लाइफ में बिजनेस लाइफ इंसुरेन्स में बिजनेस सियर एकदम राम एलआईसिएन को मूल्य चाहिए अलग माथि अब राइट सियर को तर एलआईसिएन कमजोर चाहिए है लाइफ इंसुरेन्स को सब भाग रा तीन चार कंपनी कर एलआईसिएन पर्व तीन टाइम करू एलआईसिएन पर्चे एलआईसिएन कमजोर चाहिए है अब मैं चाहे एलआईसिएन भाई एनआलाइसी एनआलाइसिएल में लगानी कर बेटर समझू रे अनुसार लगानी भी करूँ तर एलआईसिएन कमजोर कंपनी भन्ना मिलते हैं एलआईसिएन एकदम स्ट्रंग कंपनी हो इसको बिजनेस एकदम राम तो फाइनेंसि स्ट्रंग कंपनी हो तस्त कमजोर भन्न मिलते हैं कमजोर भाई के अब तीत प्रफिट हो रोम रिवेन्ू राम मार्केट सेयर भी राम एलआईसिएन कमजोर कंपनी है हाई तरह साथी के कसरी स्टार्ट करने सर भू श्याम भंडारी तैयले के स्टार्ट कर लग्न श्याम भंडारी जी अरुण साथी एपीआई हेद न हजर भाई अब एपीआई को अलग हेन पर्ने कुछ के एपीआई में अब बुक क्लोज भी भैया अब अब ट्रेड करना इसमें तस्त महोल है लार्ज कैप हो एपीआई में अब तब ट्रेड इन्वेस्ट तीर नसोच्दा हो इसमें तस्त अपर्चुनिटी देखिदन ट्रेड करना को इन्वेस्ट करना को एपीआई में तीन राम अपर्चुनिटी देखि चार्ट हे तस्त रही एपीआई में हेन पर्ने कुछ के छाइन तैयार भी नहेन होगा जतापटी अपर्चुनिटी तीतापटी हेन हो ट्रेड को लगी कुन पोजिटिव हो ट्रेड को लगी मैं डेवलपमेंट बैंक हेन सकूँ अब तलिक इन्सुरेन्स बढ़ी रखन तैयार अब मार्केट में फिर अर्क मुमेंट में आज इन्सुरेन्स बढ़ने चांस होता तो तीर डेवलपमेंट बैंक इन्सुरेन्स तीर हे ट्रेड को लगी हो मार्केट अब अब फिर अलग घटे विशंक जी तल आक मैं भाई मार्केट तल आने को कारण को यो नेगेटिव हल्ला हो क्योंकि मानेले मौद्रिक नीति लराम हल्ला पिटे तो कारण मार्केट तल आ तर मैं हल्ला पिटे जस्तों मौद्रिक नीति नराम छाइन यो एक दुई दिनमें रिकवर कर मार्केट अब मौद्रिक दिन एकदम धेरे राम आए भाई है तर सेयर बजार ठीक ठाक है पैला को भाग नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने छाइन एवं पोजिटिव कुरुभ पैला चाहे सय बराबर को रिस्क वेटेज में पच्चीस लाख को ऋण दिन्थ्य अब पचास लाखसम को ऋण दिने भाग 
भने पछि पहिला 25 लाख मात्र ऋण लिने पनि अब 50 लाख लिन सके सजिलै हैन त्यो भए भने अलिकति पैसाहरु आउँछ अब मानु न मान्छेले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो शेयर लोन लिएर मात्र शेयरमा लगानी गर्छन् भन्ने पनि हैन मान्छेले बिजनेस लोन अरु ओडीहरु लिएर घर जग्गाको लोन लिएर पनि मान्छेले शेयरमा लगानी गर्छन् बैंकमा लिक्विडिटी छ बैंकले लोन बढाउँछ नि हैन राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकले पनि 11% ले यो लिक्विडिटी के रे कर्जा बढाउने भन्ने कुरा गरेको छ त्यसमा त्यो भएपछि त त्यो कर्जा बढेको अब अहिले कर्जा लिएर लगानी गर्न र प्रॉफिट कमाउन ठाउँ भनेको शेयर मार्केट हो र शेयर मार्केटमा त्यो मध्ये धेरै पैसाहरु आउँछ त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो डराउनु पर्ने सिचुएसन छैन एक दुई दिन यो घट्यो भने सस्तोमा पाइ गर्ने अप्सन यदि बढेर गएको भए मगो पर्थ्यो अब एक दुई दिन घट्यो भने सस्तोमा पाइन्छ हामीले त पाइ गर्ने अवसरको रूपमा मात्र हेर्ने हो हैन यसमा अरु नेगेटिभ हुनु पर्ने कुरो केही पनि छैन र मैले भनेकै पाइ गर्नको लागि तपाईले ट्रेड गर्ने हो भने डेभलपमेन्ट बैंक र इन्स्योरेन्स हेर्नु होला इन्भेस्टमेन्टको लागि बैंकिङ इन्स्योरेन्स हैन म्यानुफ्याक्चर राम्रो छ यो सेक्टरहरु हेर्दा हुन्छ इन्स्योरेन्सको लाइफ र नन लाइफ दुईटै डेभलपमेन्ट बैंक बैंक म्यानुफ्याक्चर यो सेक्टरहरु चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो देखिन्छ तपाईहरुले त्यतैतिर हेर्दा हुन्छ सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने एकजना साथीले जीबीआईएमई कति सम्म पुग्छ भन्नुहुन्छ राजेश जी अहिले जीबीआईएमई 200 को आसपासतिर छ 200 भन्दा अलि माथि पुगे होला हिजो आज तपाईले अहिले जीबीआईएमई किनेर 1.5 वर्ष होल्ड गर्न सक्नुभयो भने 500 सम्म पुग्ने चान्स हुन्छ 400 माथि त जान्छ नै हैन अहिले किन्नु 1.5 वर्ष होल्ड गर्नुभयो भने 400 भन्दा माथि त जान्छ नै 500 सम्म पुग्ने चान्स हुन्छ त्यो भएको कारणले जीबीआईमा राम्रो अपर्चुनिटी तपाईले जीबीआईमा सर्ट टर्मको लागि हैन अलि मिडियम टर्म लङ टर्मको लागि सोच्नुभयो भने अहिले 200 220 कति 200 आसपास होला यतातिर किनेर तपाईले राख्नुभयो भने 500 पुग्नको लागि पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन 1.5 वर्ष 2 वर्ष भित्र 400 त जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएपछि यसमा राम्रो अपर्चुनिटी छ अहिले पनि जीबीआईमा लगानी गर्नलाई शेयर लोन लिन के गर्नुपर्छ होला भन्नुहुन्छ रिबेल जीले रिबेल जी तपाईले यदि शेयर लोन लिन चाहनु भएको छ भने तपाईले आफू नजिकैको कुनै पनि एउटा बैंक अथवा आफ्नो खाता भएको बैंकमा गएर म शेयर लोन दिन चाहन्छु तपाईहरुले कहिले दिनुहुन्छ र कुन कुन शेयरमा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नु होला त्यसपछि तपाईले त्यो बैंकको सल्लाह अनुसार आफूले भएको पैसाले त्यो लोन पाइने खाले शेयर किन्नु पर्यो र त्यो शेयरलाई धितो राखेर बैंकले लोन दिने हो तपाईले शेयर किनिसकेपछि बैंकले दुई दिन भित्र लोन दिन्छ अब पहिलो चाहिँ तपाईले बैंकमा जानु पर्यो यदि कुनै बैंकले दिएन भने आफू नजिकको दुई तीनटा बैंकमा जानु पर्यो हैन अब कति पर्सेन्ट पनि बुझ्नु होला कति पर्सेन्टमा शेयर लोन दिने भनेर म यति पैसाको लिने हो कति पर्सेन्ट दिने भनेर सोध्नु होला दुई तीनटा बैंकमा सोध्दा जुनले सस्तोमा दिन्छ 1% भए पनि हैन अथवा 0.5% पनि सस्तोमा दिन्छ त्यसमा लिन आउँछ दुई तीनटा बैंकमा गएर बुझ्नु होला आफ्नो नजिकको अब बैंकहरुले दिन्छन् अब बैंकहरुले शेयर लोनहरु बिस्तारै गएको हप्ता पनि अलिकति लोन बढाएको छ हैन अब शेयर लोनहरु पनि बैंकहरुले दिन्छ लिक्विडिटी सहजै छ तपाईले मानु यो एनआरबी को साइडमा जबसम्म यो सिरियसली 85 सम्म हुन्छ 86 सम्म हुन्छ त्यो बेलासम्म त्यति प्रब्लम मान्नु पर्ने कुरै छैन अहिले पनि अब तपाईको सिरियसली 83 छ भने लगानी गर्न योग्य रकम टन्नै छ बैंकमा हैन अब कुनै कुनै बैंकमा चाहिँ अलिअलि प्रब्लम छ तर धेरै जस्तो बैंकमा लगानी गर्न योग्य रकम टन्नै छ अब अहिले मान्छेको डिमान्ड भएको भनेको घर जग्गा लोनमा मान्छे लोन लिएर घर जग्गा घर किन्न सक्यो तर जग्गा किन्ने सोचमा छैन नि हैन किनभने बेच्न गाह्रो हुन्छ अहिले लोन लिएर जग्गा किन्यो अनि भनेपछि अब उले उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न पनि लोन लिएर चलाउन अब बेच्न गाह्रै छ नेपालमा अहिले व्यापार व्यवसाय नि त्यति राम्रो चलेको छैन अलिकति सजिलो भनेको लोन लिएर अलिकति पैसा कमाउने अपर्चुनिटी यो टाइममा भनेको स्टक मार्केटमै छ हैन त्यो भएर अरु पनि जो लिक्विडिटी बैंकमा छ त्यो पैसा चाहिँ अब सबै त राष्ट्र बैंकले स्टक मार्केटमा आउन दिँदैन तर त्यसको केही न केही पैसा चाहिँ स्टक मार्केटमा आउँछ नि पोलिसी रेट बैंक रेट र इन्टर बैंक रेटमा के फरक छ भन्नुहुन्छ पोलिसी रेट भनेको जुन यो 7% को आसपास अहिले 6.5 मा झार्यो यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट दिने तरलता सुविधा हो है अब बैंक रेट भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अलि लामो पिरियड को लागि राष्ट्र बैंकले पैसा दिन्छ र इन्टर बैंक भनेको चाहिँ एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग लिने रेट हो यो चाहिँ दैनिक तलमाथि हुन्छ बुझ्नुभयो नि अब यसमा म पनि फेरि यो म बैंकिङको विद्य चाहिँ हैन विज्ञ चाहिँ हैन म स्टक मार्केट रिलेटेड मान्छे हो हैन तर मैले सर्भिस लेभलमा साधारण लेभलमा अलिअलि बैंकिङको कुराहरु बुझ्छु र मैले बुझेको अनुसार चाहिँ पोलिसी रेट भनेको ओभरनाइट तरलता सुविधा जुन राष्ट्र बैंकले दिन्छ त्यो हो त्यस्तो नै अलि घटाएको छ पोलिसी रेट घटाएर सात बड साढे छ बनाएको छ यो भनेपछि यसले बैंकको कस्ट अफ फन्ड अलिकति कम गर्न मद्दत गर्छ अब बैंक रेट चाहिँ घटाएको छैन बैंक रेट चाहिँ अब सात कि साढे सात पर्सेन्टै छ अब यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले
बैंक रेट और पुलिस रेट को आसपास ही इंटर बैंक ब्याज दर भी अब पैला चाहिए एक पर्सेंट तल गए अब राष्ट्र बैंक ने यो मेकानिजम लिया लगे कि यह तब को चार पर्सेंट देखि एक छ सात पर्सेंट को रेंजसम इंटर बैंक ब्याज दर बसि तो भाग छ सात पर्सेंट भाग माथि नजाओस् चार पर्सेंट तल नजाओस् तो तरीका मेकानिजम लिया खोजे भाई बुझे अब यह प्रतिपत्र अथवा के होता राष्ट्र बैंक ने पीछे तो डिटेल में जारी कर अब तेल एक्जैक्ट के बोर्ड भाषा मैं तो बोर्ड बिर्स अल्लाह तर पीछे था इसको बारे में मैं बुझे जैसे तब हाई फिर तब में अब अरुण सोन सकू इसको बारे में फिर पूर्ण विज्ञा चाहिए है तर मैं अलि पढ़् अलिअल रिसर्च कर मैं रिसर्च कर ठा पा कुछ मैं भू हई त अल्ले मार्केट नौ अंक को नेगेटिव में मैं भनेक मार्केट घट्न को कारण मैं अगर तब बारम्बार भनी सकते कोई नया आने भाषा यो मौद्रिक रेट जो आगे तेल मैं नराम होने हल्ला पिटे रियल कुरो तस्त है तो कारण सर्कुलर भाषा एक्जाम ने हो राष्ट्र बैंक ने तो सर्कुलर मार्फत भाषा क्या तो सर्कुलर को उसे चिट्ठी लेकर सब बैंकिंग वित्तीय संस्था संबंधित संस्था दिखा हो सर्कुलर भाई तो मैं बिर्स अभी तब आज लाइक रेयर कम कर दून भो बहुत नाइंसाफी भाई धेरे लाइक रेयर कर दून हाँ लाइव आने सद है तब लाइक सेयर कर दून भैन तो लाइव आने मज आए ल हिजो को भाग आज धेरे तो आने पैन हिजो को भाग आज थोड़े लाइक थोड़े सेयर छिपेश जी ने हमें रोज पढ़ाने भाषा धन्यवाद दीपेश जी यूट्यूब में अपने आठ सौ जान हेन भाषा एक सौ साठी जान मात्र लाइक कर पुष्कर जी ने हमें रोज पढ़ाने भो ल सेयर भी कर दून हाई तन्यवाद एके तामजी ने रोज पढ़ाने भो धन्यवाद तैयार सब अब तब स्टक मेरु अरु साथी के प्रतिपत्र को ए प्रो ठीक है प्रतिपत्र है तेल सर्कुलर भाई मैं एक्जैक्ट वर्ड बिर्स कारण तो कति कुरो याद हो सर्कुलर भाजा में साथी तीन कमेंट कर सर्कुलर में प्रतिपत्र है परिपत्र भाई तो सर्कुलर मार्फत दिने तेल में परिपत्र भे अब यह वर्ड हु अलग गाड़े छ क्या तब अब नर्मल लैंग्वेज में हमी साधारण भाषा बोलना तेई भी ठीक है अलग साथी समझाइन भाई कमेंट कर धन्यवाद जो साथी कमेंट कर धन्यवाद भन्न चाहूँ कोई कोई साथी जेबीबीएल बाई कर लागक कस्तो राजेन्द्र जी हो राजेन्द्र जी म जेबीबीएल को चार्ट हेदि ल शिवम ने आज रामे हाई तीन नेगेटिव भाग जेबीबीएल राम हो तैं यहाँ एटा पॉइंट में ब्रेकआउट देख ब्रेकआउट देख पॉइंट तीन सौ पैंतीस तीर हो इस रिटेस्ट करना जान सकता तब तीन सौ तीस भाग तल को स्टप लस राखे तीन सौ पैंतीस को आसपास तीर बाई कर पाने वो जेबीबीएल राम हो जेबीबीएल राम खाली डेवलपमेंट बैंक मत पर्च जेबीबीएल में तस्तुत नराम कहीं छेन मिस्टर योगेश जी ने राम भोलूम छोड़ा एकचोटी भोलूम आज काउंट कर काउंट कर एक दस दस सौ हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ बैसठी करोड़ आई सको हाई आधी घंटा में हिजो भाग भोलूम आए हाई अब बैसठी करोड़ को भोलूम साठी बैसठी करोड़ को भोलूम आई सकता एकदम राम भोलूम हो अब मार्केट हेन कोई कोई घटना खोजे मं बुझने मं सबजा पैनिक होते हैं ते भर अब कोई कोई प्रफिट होने बेच्छन भी ठीक है कोई कोई के करे भन्न मैं बिके भे जानी भे ना पैला के करे मैं अब बाई सौ में अस्त बेचे बाईस सौ बड़ा घटना आई बाईस सौ एक्काईस सौ में अस्त मार्केट घटना लगता अभी तिना अलग तल जा बस हो तो मैं तल जा कि बस को तर मैं तो बाईस में बेचे थे अस्त अंतर तल जा कि बस मार्केट तल गए तिहार कि तिना नकारात्मक हल्ला फैलाइर क्या बुझ्पी नकारात्मक हल्ला फैलाने को भाग जो मानी अस्त बाईस सौ में बेचो बुझ्बी अलग के सोचे मैं बाईस सौ में बेचु मार्केट तल जा फिर दुई हजार तीर अंत बेला कि मैं चाहे बाईस सौ में बेची तर म तल गए दुई हजार गए कि बेला थी दुई हजार सौ मार्केट गए नीचे तिना मार्केट में किन्न पाक छेन अभी आपू ले कपाए पे अभी अब मौद्रिक दिन नराम आए बजार घट् तिना हल्ला फैलाइर तो कोई कोई पूंजी बजार को जानकार मानी मैं तिना सेयर कर देखा अरुण धेरेजान कोई कोई तब नाम भन्न भाषा एक दुईजना को तर अरुण तब नाम के मं हो रुपन एक दुईजना जो चाहे सेयर बजार को जानकार विज्ञ विश्लेषक भाषा तिनाह कि नपाए वाल जे भन्दन पाइदन है अब तो होल्ड कर आपू अलग आप स्वाथ अनुसार मानेला पब्लिक पैनिक बना जे इन्फर्मेसन फैलाम तो क्या पाइज तस्त पाइन तो मानेहला तब चिनी राख्हला तो मानेहला बहिष्कार कर बकवास न नराम टाइप को हल्ला फैला तिना बहिष्कार कर 
गईरासन पूंजी बजार को जानकार भाई जानी भाई मानी नहीं ये राो भैन ठीक भैन ये आवधि भाई अल्लाह खाई रहें सोदा साझा है साना लगानी करता हो हम सोदा साझा बने कैपिटल मार्केट में कोई भी होते हैं जो सोदा साझा होता घाटा खानी हो हमी सोदा साझा है हमी सा लगानीकर्ता हो साना लगानीकर्ता हो साना लगानीकर्ता ने कमा सकता तर हम सा तर बाटा स्मार्ट लगानीकर्ता हो हमी कोई भी सोदा साझा है सोदा साझा लैपिटल मार्केट में ठाव छे है कैपिटल मार्केट सानों लगानीकर्ता ठाव है सानों लगानीकर्ता स्मार्ट बाटो भर आ सको सोदा साझा भर कैपिटल मार्केट में आने कैपिटल मार्केट में आने को अलग सिके बुझे बाटो जानी भर आ तबर मेरे सलाह अभी तबर मैं के भन्न चाहे हम अब फिजिकल क्लास अब यह हप्ता को फुल भैग है सबजा अटाउन भैन हिजो को तो अब अर्क आईतवार बिल्का पांच बजे देखि हो फिजिकल क्लास अनलाइन क्लास तो चलिक हो जैसे तब जोइन कर सकूँ यदि फिजिकल फिजिकल क्लास में कोई इंट्रेस्टेड हो अब आने हप्ता को आईतवार बेलुका पांच बजेदि हो इस कोई मेरे फेसबुक पेज अथवा व्हाट्सएप में मैं मैसेज कर सकूँ चुक्कुल में तब सर्ट टर्म ट्रेड करने हो चुक्कुल में बाइसिंग लाग म स्टक को नाम भाई ल ठीक है अब कई नराम स्टक को बाइसिंग लगा म नराम तो भादी बाइसिंग लाग मत राम स्टक भू तबर टिप्नी भाई टिप्न हो सीआईटी में आज यसडीएल में आज केएल बीएसएल में आज केएसबीबीएल में आज एनबीएल में आज ये में आज राम स्टक मध्य बाइसिंग हाई त यो यह सर्ट टर्म ट्रेड को लगी चुक्कुल में बाइसिंग लगा हो मैं देखे होना चुक्कुल ने देखो तैयार यदि चुक्कुल में सर्ट टर्म ट्रेड को लगी बाइसिंग लिना चाहूँ भी अज ट्वेंटी भाई प्रोमो कोड यूज कर बीस पर्सेंट डिस्काउंट हो रे को लगी यहाँ दसवटा में आगे दसवटा मध्य मैं पांचवटा चित्त बुझे पांचवटा चित्त बुझे मैं भू फे एकचोटि सुन्न सीआईटी यसडीएल केएल बीएसएल है केएसबीबीएल एनबीएल यह पांचवटा में बाइसिंग ला आने से दसवटा में आज मैं अरुण बा पांचवटा चाहे भो पांचवा मैं चित्त बुझे छाइन आपूला चित्त नबुझे तब कदि है दसवटा मैं आगे नहीं पांचवा मैं भाई तबर भी चुक्कुल सर्ट टर्म ट्रेडर को चुक्कुल उपयोग होता इन्वेस्टर को नएपी सर्ट टर्म ट्रेडर को राो इस टेक्निकल फंडामेन्टल कर मिलो तब इसमें लिना चाहूँ भी अज ट्वेंटी भाई प्रोमो कोड यूज कर बीस पर्सेंट डिस्काउंट हो रहा चुक्कुल को लिंक मेरे यूट्यूब भिडियो को डिस्क्रिप्सन में कोई कोई साथी बैंकिंग पंद्रह सौ कट लाता भू एकचि बैंकिंग को चार्ट हे तब को नाम के प्रतीक शर्माजी भू बैंकिंग को चार्ट हे है कट स पंद्रह सौ तब को अभी एकचोटी कट्न पर्चे है पंद्रह सौ कट्न भाग अगड़ी कुछ टाइम अलि एक दुई दिन करेक्शन भी आने सको तर अब सदैभरी लगातार बड़े बड़े कट्न पर्चे तो हम डिमाण्ड है है कुछ दिन एक दुई दिन करेक्शन आन सको तो आए भी तीत प्रब्लम को कुरू कहीं मार्केट में करेक्शन नर्मल बाटो तर कट मैं भाई नहीं मार्केट में करेक्शन जैसे भी आने सकता तर कस्त हो अब करेक्शन आए भी मार्केट दुई हजार भाग तल अथवा दुई हजार चालीस भाग तल जा रुई चार दिन घट फिर तेस पच्चीस आठ दस दिन फिर बढ़ी हाल अब लगातार आठ दस दिन तो मार्केट बढ़ी सको तो भैसे सद अब मौजूदी राम आए ठीक आए अब सद बढ़े जाना भाई है तर कस्त आए तो ठीक कुरो तो इन्फर्मेशन दिखे नहीं मैं तब जो तो भर तब धेरे बढ़े बेला धेरे मूल्य बढ़ाई बढ़ाई कि भन्न कुछ टाइम घटे कि जस्ते अगि अगि घटे थे मैं बाहर हाल तब मैं बाहर हाल् हाल् भाई है फिर घटे भी हाल सको अब बढ़े के बेला आपू खोजे सीर अलग माथि नहीं पर्व तो तब विचार कर पड़े कुरो अभी अर्क कुरो मार्केट कुछ बेला घटे भी अब बुल जानी हो क्या बुल जानी सब सेंटिमेंट भैस मोदी राम आई सको है अब सरकार अर्थमंत्री पोजिटिव सन शेयर बजार प्रति अब बिस्तारी ब्याज दर अज घटने चांस अलग तब मानो एफडी को ब्याज दर अभी नौ पर्सेंट को आसपास है नौ सा नौ देखि दस पर्सेंट अब तब को पची ये घटे नौ सब को नौ आँच है अब आठ होना तल जाए आठ देखि नौ को बीच में आँच पच्चीस तब दुई तीन महीना पच्चीस अब तो भैया पैला बाहर पर्सेंट में एफडी करने मानी आठ नौ पर्सेंट में कह एफडी तो एफडी करते हैं तेल तो पैसा तो आने स्टक मार्केट में हो अब एफडी करने मानी दुई लाख चार लाख पैसा आँच दुई चार लाख लेकर घर जगह क्या आदि तो पैसा आने स्टक मार्केट में हो रहा अब तब मानू शांति लोन लिने मानी स्टक मार्केट में लगानी करने अप्चन हो कोई कोई मैं अब क्या लगानी करने होने दुई चार लाख कमा जल्ले सेविंग कर रखे तिहार लगानी करने अप्सन के कोई जागिर खाए कोई शांति व्यापार गयो है तो व्यापार कर अलि पैसा कमा धेरे पैसा पो छी सब दुई चार लाख आठ दस लाख दस बीस लाख पैसा धेरे सब सेविंग अब तो पैसा धे जो मानी बैंकम राखे बस अब के शेयर बजार पोजिटिव होना लगे मार्केट में अलग रिटर्न दिनी हो बोनस डिविडेंड राो आने लगे तो मानी बोनस डिविडेंड को सेयर बजार को पैसा हाल ही चांस हो रहा इसलिए शेयर बजार में मैं भी आँच भोलूम भी आँच बिस्तारी तब को बाइस भाग मथि मथि टिक्यो आज देखि नहीं भोलूम आऊ थ बाइस भाग तल को मार्केट में भोलूम न आने 
सही कुरा हो किनभने 2200 भन्दा तलको मार्केटमा के हुन्छ भने रिस्क हुन्छ नि त मार्केट एक डेढ वर्ष देखि बसेछ म 2200 भन्दा माथि नजाने हो कि भन्नु हो तर आज मार्केट यदि बेलकासम्म 2200 टिक्यो भने भोलि देखि मार्केट सब ठीकठाक हुन्छ यो चाहिँ अब लगानी गर्ने नै टाइम हो मैले तपाईहरुलाई मान्छेले मार्केट बियरी जान्छ 1800 जान्छ भन्दा पनि मैले तपाईहरुलाई अब बुल सुरु हुन्छ बुल मार्केट आउँछ भनेर त भनेको थिए हैन मैले दिन इन्फर्मेसन मैले भनेको सही भएर मिल्यो अथवा 100% मिल्छ भनेर तर आफ्नो एनालाइज आफुलाई लागेको कुरा त भन्न पाए र त्यो बेला भन्थे नि त अस्ति दुई तीन करेक्सन आउने बेला 22 22 बाट 18 जान्छ कोइले भन्थे कोइले 2000 जान्छ भन्थे हैन कोइ कोइले 18 भन्दा तल 16 जान्छ पनि भन्थे मैले त भला 3 4 महिना देखि 12 मार लगातार त भनिराको छु त किन्ने टाइम हो अहिले किने भने के न के प्रॉफिट गर्न सकिन्छ पछि मार्केट बुलै जाने हो सधैं बेरिस आउँदैन अब डेढ वर्ष बुलिस आगो मार्केट दुई वर्ष बेरिस भइसक्यो अब त बुलै जाने टाइम हो नि बुल जाने भने फेरि सधैं भरि बढ्नु पर्छ सधैं भरि 50 60 40 सँगले हुने हैन बुलमा पनि 5 6 दिन वर्ष दुई तीन दिन घट्छ हैन 10 12 दिन बढ्यो भने 4 4 5 दिन पनि घट्छ त्यो घट्नी गर्ने स्वभाव हो तर मार्केटले हायर आइ र हायर लोको सिरिज बनाएर गएको हुन्छ अहिले पनि तपाईहरुले त्यो कन्टिन्यु बनाएको छ र 2040 भन्दा माथि मार्केट बस्न जेलसम्म त्यो हायर आइ र हायर लोको सिरिज कन्टिन्यु नै हुन्छ त्यो भएपछि मार्केट बढेर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ अब तपाईहरुले लगानी गर्ने सकेसम्म राम्रो स्टकमा लगानी गर्ने हो मैले जहिले पनि राम्रो स्टकलाई नै फोकस गर्छु अब सेक्टरहरु सबै सेक्टरमा राम्रो स्टक छ तपाईले सबै सेक्टरको राम्रो छानेर लगानी गर्ने हो घाटामा गएको स्टकमा लगानी गरे भने अलिकति घट्ने बित्तिकै प्यानिक हुन्छ डर लागिहाल्छ बुझ्नुभयो नि जस्तै कोइ कोइले हुन्छ नि यो त मैले दुई चारमा ट्रेडिङ गरे नि त अनि नराम्रो स्टक भए नि के फरक पर्छ बढे त नभएको त्यो भनेर लगानी गर्छन् अनि एक दिन मार्केट घट लाग्छ आफै डराउँछ भन्दा डराउँछ तपाईले राम्रो स्टकमा लगानी गरेको छ प्रॉफिट वाला रिजर्भ धेरै भएको बोनस डिभिडेन्ड दिने भने त दुई चार दिन गरे पनि हैन केही छैन म बोनस खान्छु भनेर पनि बस्न सक्यो हैन बुल मार्केटमा घटे पनि दुई चार दिन घट्ने हो त्यो भएर तपाईहरुले चाहिँ राम्रो स्टकमै फोकस गर्नु होला अब मैले भन्नु पर्ने कुरो त्यही हो तपाईहरुको स्टकको पनि छ भने अनि तपाईहरुले लाइक र शेयर पनि अलि धेरैले गर्दिनु पर्यो भ्युअर त आज राम्रो आउनु भएको छ हामीले 2000 भ्युअर आएको दिन हामीले अर्को पार्टी गर्ने भनेको छ अस्ति हामीले 1000 भ्युअर कटेपछि एउटा पार्टी गरेको थियौ सुभाष जीले गुरु हाम्रो कमेन्ट पनि पढ्नु न भन्नुहुन्छ मैले कमेन्ट भन्दा पनि मैले भन्नु पर्ने कुराहरु भनिराछु तपाईहरुको कुराहरु पनि रिप्लाई गर्छु है हेमन्ति जोशी जीले आज किन घाटामा गयो भन्नुहुन्छ आज अब मान्छेले कोइ कोइले नेगेटिभ हल्ला फैलाइरहेका छन् यो मौद्रिक नराम्रो हो यसले बजार घटाउँछ भनेर जसले किन्न पाएको छैन नि तिनीहरूले हैन अस्ति 22 मा बेचे तल जान्छ भने पनि गएन अब त्यस्तो मान्छेहरु छन् त्यस्तो मान्छेहरुको कुरा धेरै नगर्नु होला त्यही पनि अब मार्केट अलिकति हरियो भइसक्यो है तीन अंकले हरियो भइसक्यो हाम्रो यहाँ बाइ गर्ने अपर्चुनिटी छ शेयर बजारबाट अहिले मैले त अस्ति नै पनि भनेको त्यो पार्टी हाम्रो लागि पनि चाहियो भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई नै बोलाएको त भनि मैले जो भ्युअरहरुलाई नै बोलाएको त तपाईहरु थोरै जना आउनु मैले चाहिँ 40 50 जना आउनु छ होला भने सोध्या थिए 20 जना जति आउनु भएको थियो अब फेरि दिन्छु म पर्नु अब दुई चोटी पार्टी दिन्छु म एकचोटी युट्युबमा 100 के सब्स्क्राइबर पुग्यो भने हैन अहिले टिभी भन्दा कति सकेको छ एकचोटी हाम्रो लाइभमा 2 के भ्युअर आउनु भयो भने 1 के त हाम्रो युट्युब र टिकटक दुईटैमा कति सकेको अब दुई चोटी पार्टी दिन्छु है त्यो बेला तपाईहरुलाई सबलाई पार्टी साकारी पार्टी हो साकारी पार्टी अन्तर्गत तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ पार्टी चाहिँ यतैतिर नजिकैको सस्तो वाला पार्टी प्यालेसमा हो सस्तो वाला कफी सपहरुमा सामान्य उसमा हो है सर यो मौद्रिक जोखिम भार भनेको के हो भन्नुहुन्छ जोखिम भार भनेको चाहिँ के हो भने बैंकहरुले ऋण लगाउँदा ज्यादा जोखिम युक्त क्षेत्रमा ऋण दियो भने त्यसमा चाहिँ धेरै पैसा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै पैसा प्रोभिजनिङ गर्नु भन्नुको मतलब बैंकले त्यसमा धेरै ब्याज पनि लिन्छ किनभने बैंकको धेरै पैसा त्यहाँ प्रोभिजनिङ गरेपछि त त्यो जोखिम युक्त क्षेत्रमा ऋण दिएपछि धेरै पैसा कमाउन पनि खोज्छ र यदि यस्तो जोखिम भार चाहिँ धेरै धेरै बढाउँदै गयो भने जस्तै शेयर बजारमा जोखिम भार 150 छ घर जग्गामा 150 छ गाडीहरु किन्नको लागि 150 छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लोन दिने बित्तिकै बैंकले धेरै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ धेरै प्रोभिजनिङ गरेपछि ब्याज दर पनि त्यो क्षेत्रमा ऋण लिने समय धेरै लिनु पर्यो र यदि त्यसको जोखिम भार घटाएर सय झार्यो अथवा त्यो भन्दा कम झार्यो भने चाहिँ त्यसमा कम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ र बैंकले त्यो क्षेत्रमा नि सस्तोमा ब्याज दर दिने चान्स हुन्छ तपाईले सस्तो मान्नु भयो नि हैन रोजगारी दिने कम्पनीहरुलाई अनि कृषिमा अब जल विद्युतमा कम सस्तोमा ऋण ब्याज पाइन्छ अब हाम्रो स्टक मार्केटमा 14% पाए भने त्यतातिर 10 11% नै पाइन्छ अब त्यो भकारले जोखिम भार स्टकमा पनि कम भयो भने चाहिँ ठीक हुन्छ भन्ने हो तर फेरि सरकारले प्रथमिकताको क्षेत्र भन्दा कम गर्न त मिल्दैन तर 150 चाहिँ अलि ज्यादा
अब विदेशी मुद्रा को संचिति भी बचाई राख्पो है फिर अरुण सामान आयात करने पैसा भी बचाई राख्पो अब राष्ट्र बैंक ने तो सेयर बजार मत हेन पर्ने राष्ट्र बैंक ने धेरे कुरो हेन पर्यटन है हम आयात करने क्षमता कस्तो अब सरकार ने ऋण कति तो ऋण लीर्न सकने क्षमता वैदेशिक ऋण आंतरिक तीर्न सकने क्षमता सकि छाइन अब बजार में महंगी कस्तों बढ़ी रहता है फिर धेरे सस्तों लोन दिए महंगी अच्छे बढ़े जान चांस हो हमी चाहे सब कुरो स्टक मार्केट में मत राम होने आओस् चाह आन क्योंकि बजार को महंगी भी कंट्रोल करूपो तो डिपोजिट करने मानेह को फिर मान एक ब्याज दर घटे कल डिपोजिट कर डिपोजिट करने मैं ना ऋण के करी पाइज एकदम ब्याज दर तो डिपोजिट करने को हेद अब विदेशी मुद्रा को संचिति ये हेनपो व्यापार घाटा भी नेपाल ठूल धेरे सब सामान हम आयात करें निर्यात करने सामान थोड़े राष्ट्र बैंक ने सब कुरा को बारे में विचार कर डिशन कर मार्केट पोजिटिव हो सब बधाई आठ अंक ने पोजिटिव भैस एनआरआईसी भन्न को बारे में भन्न जे खतीवड़ाजी एनआरआईसी चाहे तैयार को ये इन्वेस्ट करना एकदम राम होने टाइप को कंपनी है हई अब यह ट्रेड करना चाहे होने खाने नहीं हो तर एनआरआईसी में तीत इन्वेस्ट करने दृष्टिकोण बड़ नहेला भन्न चाहूँ अब ट्रेड करना चाहे राम होना सकता एनआरआईसी इन्वेस्ट करना को मैं रिकमेंड कर इन्वेस्ट करना रिकमेंड कर नाफा रेवेन्ू लगातार बढ़े छेन इसको डिविडेंड कैपेसिटी भी कम है तैंक को मानो सात आठ पर्सेंट भाग कम डिविडेंड कैपेसिटी अब तस्त में तो क्या इन्वेस्ट करने ट्रेड कर ट्रेडिंग सेटअप दस पंद्रह पर्सेंट नाफा गए बेचने हो रहा ट्रेड कर एनआरआईसी में आर इन्वेस्टमेंट को लगी एनआरआईसी नहेन होगा सर्ट टर्म ट्रेड को लगी होगी नहीं देखे एकजा एसटीसी को तामांगजी एसटीसी को बारे में अब एसटीसी राम बढ़े गए तैयार आपको टारगेट हिट भोफिट बुक कर अब अ लिनी यो प्राइस में लिना तो ठीक है तैयार तो टारगेट हिट भैसे प्रोफिट बुक कर रो एसटीसी चाहे लंग टर्म इन्वेस्टमेंट करने खाने कंपनी है ट्रेड कर नाफा भै पी निस्कून पर्ने खाने कंपनी हो क्यों इसको रेवेन्ू हो बिजनेस सरकारी बिजनेस हो इसको बिजनेस मैं तीन प्रोफिटेबल इसको छाइन जस्त तैंकल बीस पर्सेंट को बोनस डिविडेंड हो दिन सकता तर तो भाग धेरे कमाने जति नाफा कर सकने कैपेसिटी यो में होते हैं तैयार क प्रत्येक कंपनी तैयार फंडामेन्टल अंतर्गत तीन टा कुरो मुख्य ध्यान दिन पर्व एटा तो कंपनी को बिजनेस रेवेन्ू ग्रोथ हु कस्तो है बैलेंस सीट प्रफिट एंड लस कस्तो तो हेन पर्यटन अभी दोसों कुरो तेज को बिजनेस मोडल हेन पर्यटन तो कंपनी को बिजनेस मोडल कस्तो यो बिजनेस मोडल सस्टेनेबल हो कि यो बिजनेस मोडल मोडल लंग टर्म में झे धे भाग प्रफिटेबल हो कि होते दुईटा कुरो अभी तेसरो कुरो तैयार मैक्रो इकोनोमिक्स को जैसे लिक्विडिटी ब्याज दर है अस पच्चीस तब को ये अरुण कुछ महंगी दर अब देश को जीडीपी यो तीन टा कुछ धेरे अब होना तो फाइनेंसियल में फोकस कर पर्ने यहां धेरे कुछ तर मुख्य तीन टा कुछ तब फोकस कर फाइनेंसि फंडामेन्टल एनालाइज कर सकूँ अब फिर एकचोटि भन्न पे यदि तब फंडामेन्टल एनालाइसि टेक्निकल एनालाइसि सीखना चाहूँ अब आने आईतवार बेलुका पांच बजे देखि हम फिजिकल क्लास शंखमूल में होते डिटेल को लगी मेरे व्हाट्सएप अथवा फेसबुक पेज में मैसेज कर चुकुल को प्रोमो कोड सो सन्दीप जी ने एजेएवाई कैपिटल में अभी टू जीरो हई एजेएवाई टू जीरो ट्वेंटी अजय ट्वेंटी हो तैयार तो ट्राई कर चुकुल में तैयार अलग डिस्काउंट पा सकूँ लरु साथी मैं कमेंट कर इन्फ्लेसन ने सेयर कसरी नोक्सान कराने भरण जी ने इन्फ्लेसन ने कसरी नोक्सान कराने सपोज मानो अलग मैं महीना के एक लाख कमाई रहु है अब मेरे सब खर्च अस्सी हजार में पुग्स घर भाड़ा मेरे खानेकुरा सब खर्च अस्सी हजार में पुग्स रही बीस हजार बचत कर बीस हजार बचत मैं सेविंग करने हाई तो सेविंग कहीं कहीं लगानी हो स्टक मार्केट अथवा जीडीपी देश को कहीं कहीं तो लगानी हो अब मान महंगी धेरे बढ़ो मैं भाड़ा धेरे तीर्पर हस्पिटल को बिल बढ़ो खानेकुरा में धेरे पैसा खर्च हो मैं एक लाख कमाई रहु अब मेरे खर्च एक लाख दस हजार भोन अब मेरे सेविंग भी होते हैं सेविंग नए तो मैं करने लगानी भी घटे तो भाई स्टक मार्केट में जहाँ सुको लगानी रेल महंगी बढ़े टाइम में के होने आपस खर्च कम करने खर्च कम करे तो कंपनी को बिजनेस ग्रोथ हु कम हो सपोज मान न तैं खर्च कस्त हो पैला पैला तैं चालीस हजार घर को भाड़ा तीर्न पर्थ्यो अब तैं घर को भाड़ा तीर चालीस हजार बड़े साठी हजार तीर्पो तैं बीस हजार अंत करने खर्च रोप्न हो जैसे हो तब बीस हजार खर्च रोप्न पर्यटन तब घूम जानू नाला टूरिज्म बिजनेस इफेक्ट गए तैंने बीस हजार खर्च कम कर नया घड़ी किन्नी वाला थे घड़ी किन्न नाला घड़ी नकिन से घड़ी को व्यापार घटो इस अरुण सेक्टर को व्यापार घट नहीं महंगी बढ़ोने अब जो अत्यावश्यक कुरो में तो हमें खर्च करें पर्यटन जस्ते स्वास्थ्य स्वास्थ्य में खर्च करूपर बच्चा बच्ची पढ़ाने पर्यटन खाने कुरो खानुप घर भाड़ा तीर्पर अब यह कुछ में तैंक धेरे खर्च भाई तैयार अंत खर्च कर रहा तैयार इन्वेस्ट भी कर धेरे महंगी बढ़े क्योंकि इन्वेस्ट करना मानस क्षमत होते हैं 
त्यो सबै कुराहरुले चाहिँ मङ्गीले फरक पर्छ किरणजीले हामीलाई सोध्नु भएको थियो इन्फ्लेसनले चाहिँ फरक पर्छ है अर्थतन्त्रमा अरु साथीहरु कमेन्ट गर्नु भएको छ एमएफआईएल यो कम्पनीको बारेमा भन्दिनु न गुरु भन्नुहुन्छ एक भिलेन दे तपाईले नाम चाहिँ हिरो राखौ न का भिलेन नाम राखेको त भिलेन नाम राखे नि तपाईहरुले मान्छेले साच्चैकै भिलेन भन्ला त्यो ठीक हुँदैन नि त एमएफआईएल को सोध्नु भएको छ एमएफआईएल नाम त राम राख्नु पर्यो नि हैन राम श्याम राख्नु भिलेन त नराखौ न एमएफआईएल ठीक छ यो माथि कन्सोलिडेट गरेर बसिरहेको छ यसमा चाँडै बढेर जाने सम्भावना हुन्छ अब फाइनान्सहरुको मध्येको एकदम राम्रो हो यसको फाइनान्सियल पनि स्ट्रङ छ डिभिडेन्ड क्यापिसिटी पनि राम्रै छ फाइनान्सहरु मध्येको अब एमएफआईएल चाहिँ तपाईहरुले फाइनान्सहरुमा जान मन छ भने एमएफआईएल तपाईहरुले आफूले हेर्नु पर्ने हो सबभन्दा राम्रो खाले फाइनान्सहरु मध्ये एमएफआईएल पनि पर्छ त्यो हिसाबले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल आज हाम्रो लाइक र शेयर अहिले बढ्यो है तपाईहरुले लाइक र शेयर धेरैले गर्दिनु भएको छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु म पनि तपाईहरुको सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको कमेन्ट पढ्न चाहन्छु मार्केट 12 अंकले पोजिटिभ भइसकेको छ बधाई छ लगानीकर्तालाई कोही कोही अफवाह फैलाउने मान्छेहरुले अफवाह फैलाउन धेरै नसकेको भने बधाई छ तिनीहरुले नि सुरुको 15 बजे 10 12 मिनेट 2 4 मिनेट त्यो हल्ला फैलाएर मार्केट घटाएको नयाँ मान्छेलाई त के हुन्छ भने कस्तो हुन्छ भने कोही कोहीले यस्तो नेगेटिभ अफवाह हल्ला फैलाइदियो भने सबभन्दा सुरुमा डढाउने मान्छे त 11 बजे मार्केट खुल्ने त्यही बेच्छि नै हाल्छ के जो मान्छे अलिकति धरेता हुन्छ उले होल्ड गर्छ हेर्छ हैन तर कोही के मान्छे जो हो नराम्रो आएछ भनेर एकदम हल्ला फैलाइदियो उले सुन्यो भने ओहो मेरो सेत घटि मान्छे उले डराएर सुरुमै बेचि हाल्छ त्यही भएर मार्केट क्लोजिङ चाहिँ मार्केटमा के भनिन्छ भने एकदम नयाँ लगानीकर्ता प्यानिक वाला लगानीकर्ता जसको धरेता छैन हैन त्यो मान्छेहरुले चाहिँ सुरुको मार्केट चलाउँछन् रे के फर्स्टको 10 15 मिनेट 1 घण्टा अनि जो प्रोफेशनल मान्छेहरु हुन्छ हैन तिनीहरुले चाहिँ अब बीचमा गर्छन् र जो मान्छे चाहिँ धेरै फन्ड हुन्छ नि प्रोफेशनल भनेको जस्तो अनुभवहरु सबै छ त्यसले चाहिँ बीचको 1 2 घण्टा मार्केट चलाउँछन् र जोसँग ठूलो लगानी गर्छ जोसँग धेरै पैसा छ त्यसले चाहिँ लास्टमा मार्केट क्लोज गराउँछ रे के कतिमा क्लोज गराउने हो भनेर सुरुमा सुरुको आधी 1 घण्टा चाहिँ मार्केट एकदमै नयाँ अनुभव दिइन र अरुको हल्ला अफवाहमा विश्वास गर्ने मान्छेले सुरुको आधी 1 घण्टा मार्केट चलाउने हो त्यसपछि बीचको 2 घण्टा भनेको प्रोफेशनल मान्छेहरु जो लामो समयदेखि छ जसले मार्केटको अनुभव नलेजहरु छ त्यसले बीचको 2 घण्टा चलाउने हो मार्केट अनि लास्टमा क्लोज गर्ने कतिमा क्लोज हुने कुन स्टक भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठूलो खेलाडी जोसँग धेरै पैसा छ त्यो पैसा वालाले चाहिँ यसलाई आज यतिमा क्लोज गराउँछु भनेर चाहिँ पैसा वालाले क्लोज गराउँछ मार्केटको दिनको तीनटा फेजहरु त्यसरी डिसिजन हुन्छ र तपाईहरु कुन फेजमा कारोबार गर्नुपर्छ तपाईहरुले डिसिजन गर्नु होला म कस्तो टाइपको लगानीकर्ता हो भन्ने आधारमा अ तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा अनि अर्को पनि भन्न चाहे फेरि हिजो दु भनेको थिए आज फेरि एउटा दोहोर्याउन चाहे तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुने महत्त्वपूर्ण कुरा हो मैले हिजो भने थिए वर्षमा एक वर्षमा मार्केट जति बढ्छ नि मानु एक वर्षमा मार्केट चाहिँ तपाईको 50% बढ्यो भने त्यो 50% बढ्ने भनेको 20 दिनमा हो एक वर्षमा 200 दिन मार्केट खुल्छ 200 एक वर्षमा 50% बढ्यो भने त्यो 20 दिनमै 50% त्यसको पोजिटिभ रुस जस्तै हिजो 3% जस्तोले मार्केट बढ्यो नि मुख्य बढ्ने राम्रो बढ्ने दिन भनेको चाहिँ 20 दिन जस्तो हुन्छ मैले ठ्याक्कै 20 दिन हैन कुनै 22 हुन सक्छ कुनै 18 हुन सक्छ कुनै वर्ष तर मानु कुनै वर्ष मार्केट 50% ले एक वर्षमा बढ्यो भने त्यो 20 दिनको पोजिटिभ रिटर्न हो अब 20 दिन भन्दा बाहेक बाकीको 180 दिनमा त 60 दिन करेक्सन आउने होला अनि बाकीको दिनहरुमा कहिले दुई अंक कहिले एक अंक कहिले 10 अंक बढ्ने होला राम्रो बढ्ने दिन भनेको 20 दिन हुन्छ र त्यही 20 दिनको पोजिटिभ नम्बरलाई जोडे भने त्यो एक वर्षको ग्रोथ हो यदि तपाईले पोर्टफोलियो खाली गरेर बस्नु भएको छ तपाईको एक दिन पनि मार्केटमा छुट्यो भने तपाईले ठूलो हिस्सा हिजोको त्यो एक दिन थियो हेर्नु मैले हिजो तपाईहरुलाई लाइभमा 11 बजे भने नभए हिजो लाइभ सुन्नुहुन्छ त जसले सुन्नु भए थाहा छ हिजोको त्यो एक दिन थियो यस्तै गरी तपाईले 20 दिन चाहिँ मार्केटमा आफ्नो शेयर छैन 20 दिन छुटाउनु हो भने तपाईले एक वर्षभरि कमाउने पैसा गयो त्यो भएको कारणले गर्दा स्टक मार्केटमा पोर्टफोलियो खाली गरेर बस्ने चाहिँ कहिले पनि ठीक समय हुँदैन बरु हैन आफुलाई रिस्क लाग्छ भने बरु थोरै पैसा लगानी गर्ने त्यो गर्न सक्यो शेयरै नकिनिकन पोर्टफोलियो खाली गरेर बस्ने चाहिँ कहिले पनि ठीक हुँदैन त्यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला अ हिजोको मौद्रिक नीतिको बारेमा भन्दिन कहाँबाट हेर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ मौद्रिक नीति चाहिँ तपाईले एनआरबी को साइडमा हेर्न मिल्छ विभिन्न न्यूज साइडमा न्यूजको मेरो लगानी सेतो पार्टीहरुले सबैले राखेको छन् हैन नि नेपाली पैसाहरु सबैले राखेको छन् एनआरबी को साइडमा पनि हेर्न मिल्छ र मौद्रिक नीति शेयर बजारलाई केही न केही सकारात्मक सन्देश जाइन तरिकाले आछ अब घर जग्गा र गाडी वालाले पनि अलिकति राम्रो आस भन्ने चाहन्थे तिनीहरुको लागि चाहिँ त्यति राम्रो आएन अब जसले घर बनाएर बेच्छ घर अथवा बनाउन लोन लि
अब गाड़ीवाला पनि रिक्स होइ थियो सयमा झार्ने भन्थे सयमा चाहिँ झार्थ्यो पच्चिस लाखसम्म गाडी थियो पच्चिस लाखमा त अझ कहाँ गाडी आउँछ राष्ट्रले कमेडी गऱ्यो त्यो चाहिँ होइन जस्तै नर्मल एउटा रा पच्चिस लाखमा गाडी त आउँछ तर एकदमै कम आउँछ नि गाडी त ठिकठाक गाडी लाग्छ तिस चालिस लाख पचास लाख पर्छ नि त अब पच्चिस लाखको गाडीमा चाहिँ सय पर्सेन्ट रिक्स वेडेजमा लोन दिने भनेको गाडीवालाको त्यति उद्धार भएन जग्गावालाको पनि त्यति भएन कोही कोहीले घर बनाएर बेच्थ्यो भने तिनीहरूलाई ठिकै हो किनभने घर बनाउने व्यवसाय ठिक छ क्या घर बनाउने व्यवसायमा त भनेको एकजनाले मात्र कमाउँदैन सिमेन्ट बालाले कमाउँछ रडवालाले कमाउँछ होइन अब घरमा काम बनाउने मजदुरहरू हुन्छन् अब इन्जिनियरहरूले काम गर्छन् ठेकेदारहरू हुन्छन् घरको बिजनेसमा त धेरैजना इन्भल्भ हुन्छन् नि त्यो ठिक छ तर जग्गाको व्यापार चाहिँ टाइटै गर्थ्यो जग्गाको व्यापार चाहिँ अब नेपालमा त्यति फस्टाउने वाला छैन तपाईँहरूले जग्गामा लगानी गर्ने सोच गर्नु भएको छ भने अलि नगर्दै ठिक होला जस्तो हुन्छ किनभने तिस चालिस पर्सेन्ट लोन दिएर अनि अब त्यो पनि लिक्विड पनि हुँदैन भनेको टाइममा बेच्न पनि सकिँदैन एक डेढ वर्ष किन्ने मान्छेले जतिमा किनेको त्यतिमा बेच्न पनि सकेको छैन जग्गाको व्यापार आइहाल्यो गयो गाडीको व्यापार पनि अब मान्छेले आफूले कमाएको पैसा तिनी भए ऋणमा गाडी किन्ने भन्ने अप्सन पनि सजिलो भएन अब तपाईँको भनेको सेयरको व्यापारलाई चाहिँ फाइदै हुन्छ यो सबै कुराले त्यो भएर हाम्रो स्टक मार्केटलाई जग्गाको र गाडीको उसमा कम जा पैसा जानु जग्गामा कम पैसा जानु भनेको सेयरलाई डाइरेक्ट फाइदै हो क्या त्यो हिसाबले पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब घरको लागि चाहिँ अलिकति राहत दिएको छ घरको चाहिँ चलाउनु पनि पर्छ किनभने त्यो घरको चाहिँ यदि कोही मान्छेले घर बनाएर बेच्छ अथवा घरहरू बन्छ भने त्यहाँ धेरै मान्छेले काम पाउँछन् त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा हेर्नुपर्ने कुरा हो अब अहिले मार्केट हेरौँ है मार्केट कस्तो भएछ सेक्टरहरू हेरौँ नि एकचोटि सोह्र अङ्कले बढेको छ होइन यसमा ब्याङ्किङ सेक्टर धेरै बढेको छ होटेल पनि बढेछ आज हाइड्रो पावर पनि अलिअलि बढेको छ अदर सेक्टर पनि राम्रो बढेछ मार्केट पोजिटिभ भयो र अहिले एक अरबको भोल्युम एक घन्टामै आइसक्यो यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ स्थिति हो एक अरबको भोल्युम आएको उपलक्ष्यमा फेरि एकचोटि लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् ल लाइक र सेयर त माग्नु पऱ्यो लाइक आएपछि अरू के गर्यो नि त तपाईँहरू कमेन्ट पनि रिप्लाई गर्छु स्टकको पनि मैले धेरै स्टक त भन्ने पनि सकेको छ एकचोटि पानी खान्छु भने है त अब कोही कोहीले चाहिँ नामै यस्तो खराब स्टकको भन्नुहुन्छ कि त्यो स्टक नराम्रो हो भन्न मलाई मन लाग्दैन अनि रिप्लाई गर्दिनँ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला मैले कोही कोहीको रिप्लाई नगर्नुको कारण चाहिँ के हो भने कोही कोहीले यस्तो खराब स्टक हुनुहुन्छ कि मैले अब पब्लिक प्लान्टमा यो स्टक राम्रो छैन भन्दा त्यो स्टक होल्ड गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कारणले मैले त्यो स्टक राम्रो छैन भन् नभन्नको लागि त्यो स्टकको रिप्लाई एनालाइसिस गरेको छैन बुझ्नु पनि कुनै कुनै स्टक चाहिँ अब तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ नराम्रो स्टक अनि मैले होइन यो चाहिँ राम्रो छैन यो चाहिँ होल्ड गर्नु ठिक हुँदैन बेच्नु पर्छ भन्यो भने त त्यो स्टक तपाईँहरू मध्ये कतिजना गोला हजारजना हुँदा धेरै हेर्नुभएको छ दुई तिन सयको त्यो स्टक होइन अनि उहाँहरूलाई त पिर पर्छ तैँले मेरो नराम्रो भने अनि मलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो भएर पनि कुनै कुनै स्टकको बारेमा चाहिँ भन्न गाह्रो पर्छ तर मैले राम्रो स्टकको बारेमा राम्रो त भनिदिइरहेको छैछु है शाश्वत पाण्डेजीले एनआइसिए को बारेमा भन्नुभएको छ एनआइसिएहरूमा है त ल एनआइसिए त राम्रो ब्याङ्क हो नि अब यसको डिभिडेन्ट क्यापिसिटी राम्रो छ दुई तिन वर्ष दिएको छैन अब यसपाली एनआइसिए राम्रो छ तपाईँले एनआइसिएमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ है एनआइसिएले राम्रो डिभिडेन्टहरू दिन सक्छ अब ग्रोथ प्याटर्न पनि यसको राम्रै छ अहिले म्यानेजमेन्टले पनि राम्रै गरेको जस्तो देखिन्छ एनआइसिएमा इन्भेस्ट गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ चार्ट प्याटर्न पनि राम्रो बनेको छ एसेन्डिङ ट्र्याङ्गल फर्म हुन खोजेको छ बढेर जाने चान्सहरू छ एनआइसिएले राम्रो गर्छ यसपाली जिबीआईएमई सेल गर्दा हुन्छ सर भन्नुहुन्छ मोहन राणाजीले सेल गर्दा हुन्छ तपाईँलाई बेच्न मन छ भने सेल गर्दा हुन्छ तर जिबीआईएमई एकदमै राम्रो स्टक हो तपाईँले आउने बुल मार्केटमा यो होल्ड गरेर बस्नुभयो भने पनि एक डेढ वर्ष दुई वर्षमा चार सय पाँच सयसम्म पनि जान सक्छ अब तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ होइन अब बेच्नै पर्ने भइसक्यो भने त बेच्नु होला होइन होल्ड गर्ने क्यापिसिटी छ भने यसलाई होल्ड गऱ्यो भने लङ टर्ममा जिबीआईएमबाट राम्रो प्रोफिट हुन सक्छ कोही कोही लिन खोज्नु भएको छ भने लिँदा पनि हुन्छ अब कोही कोही सेल गर्दा हुन्छ भने चाहिँ नाफा भएको छ र मलाई सेल गर्नु पर्छ जस्तो लाग्यो पैसा चाहियो भने त सेल गर्नु परेको होइन भने बिना कारण राम्रो स्टकलाई बेच्नुको चाहिँ केही पनि कारणै छैन बुझ्नु भयो नि जस्तै मलाई होइन एउटा मसँग राम्रो स्टक छ अलिअलि प्रोफिट भएको छ तर मलाई पैसा चाहिएको छैन त्यत्तिकै त किन बेच्ने हो र होइन बेच्ने त केही कारण हो नि मलाई पैसा चाहिएको होला त्योभन्दा राम्रो अपर्चुनिटीहरू कहीँ अर्को स्टकमा देखियो भने होला त्यो हिसाबले तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है शिवम सेल के होल भन्नुहुन्छ अब शिवम तपाईँको रणनीति अनुसार भर पर्छ शिवममा अहिले पनि रिक्स रिवर रेसियो फेभरेबलै छ शिवम बढेर जाने सम्भावनाहरू हुन्छ होइन अब स
एक ही पीएल को चार्ट खोल आज को कैंडल चाहे अलग राम बना खोजे तर रिसे टाइम में लोहर मुमेंटम छेन कि यो तरीका बसि आज को एटा कैंडल राम चाहिए बना खोज एक पीएल ने तर मुमेंटम छेन तैं एक पीएल में यह मथि को रजिस्टेन्स ब्रेक नगरिकन इंट्री करती सुरक्षित देखिदा कुन रजिस्टेन्स ब्रेक करूपे तब सौ दुई सौ पचपन्न दुई सौ पचपन्न दुई सौ साठी ब्रेक गए इसमें मुमेंटम छाइन कस्त हो अस्त भी एक दिन एक पीएल बढ़ो मानी कें मानी तो जी बढ़े तो भाई धेरे घाटा भाई अस्त एक दिन नौ पर्सेंट बढ़ाई थे तो दिन मानी ने अब एक पीएल बढ़े जानी भाई कि झन कि झन घटे आए झन घाटा में गए तस्तरी तैयार मथि ब्रेक नगरिकन तस्त मुमेंटम नदेखिकन चाहे कि ठीक छाइन अलग तस्त मुमेंटम ब्रेक देखी सकते हाई तो भर यदि पचपन्न साठी भाग मथि जाएन भी इसमें मुमेंटम छाइन अलग एक पीएल में अलग ट्रेड करने अपर्चुनिटी छाइन इसमें अब स्टक्स फिर नराम हो के पीएल हाइड्रो को राम्रे कंपनी मध्य को पर्स तो नराम भाई तो भाई मैं भाग भी भे राम राम हो तर इसमें ट्रेड करना को मुमेंटम तो देखने पे अरु साथी के भू कोई कोई यूट्यूब को टिकटक को दुबई तीर कमेंट पढ़् हाई तीएल चाहे यतापटी सन्तोष जी ने सोधि भाथ्य धेरे जान सो हाई अरु साथी के मोहन ढकाल जी ने एनटीसी भाषा एनटीसी चाहे अइस में एकदम अंडर भैल्यू हो इसको फेयर भैल्यू में ज्यादा पंद्रह सोलह सौ प्राइस पुग्न सकता रेस संसार बुल मार्क में कति जाना भर सकते हैं तब तब अगर प्राइस में एनटीसी लिखा रिस्क चाहे एकदम कम छ र रिवार्ड राम है इसमें मुमेंटम अब लार्ज कैप स्टक हो मुमेंटम आने टाइम लगन सको तर अ कि मे रिस्क लिख चाहन्न एट डिविडेंड भी राम दी राम कमाए हो कम रिस्क वाला कंपनी लगानी करनडीसी तस्त कंपनी हो तो हेला अब मुमेंटम चाहिए अभी कई दिन कंसोलिडेट में बसिख तर पीछे मुमेंटम तो आँस आना चाहिए है सदैं सस्त में बस्ने हुए अभी मैं इसमें इन्वेस्ट कर बस को प्राइस में इसलिए राम रिटर्न दिखा भाई कुरुमा में कन्विंस छू तर भी कन्विंस होने सकूँ संदीप जी ने हमें रोज पढ़ाने भाषा था। धन्यवाद संदीप जी तबला शंभू को आशीर्वाद बनी रहोस्ने भाई चाहूँ अरु साथी के सोच्छ एआलआईसिएल कस्ट इन्वेस्ट करना को लगी भाईआलआईसिएल राम हई ये लाइफ इंसुरेन्स को राम मध्यक पर्च तर इसको अलग अलग के इसको कैपिटल पुगे छाइन जस्ते अब बीमा समिति ने कैपिटल पुर्यावन को लगी अब मर्जर करने हो राइट सेल जारी कर पुर्या दिन भाई इसलिए इसलिए मर्ज भी करे अब कैपिटल कसरी पुर्या भाई इसको अलग सोच् पर्ने कुरा इसको कैपिटल पुगे छाइन ते भर मैं कैपिटल पुगे में लगानी तर एआलआईसिएल फाइनेंसियल रूप में राम कंपनी हो लाइफ इंसुरेन्स को राम्रे बिजनेस भाग कंपनी मध्य पर्च ये राम एक महीना भि बड़ी रिटर्न दिने सेक्टर कुन हो गुरु भू अ एक महीना भि बड़ी तो बैंकिंग ले मानी बैंक बढ़ेन बढ़ेन भन्थे मैं तब तो भैन रहा थे यो बाल को बुल में बैंक ने नहीं लीड कर अब एक महीना भि बढ़ने तो बैंक होने अब अभी भी सस्त अब दुई सौ तीर पाइज है मानू न तीन सौ तीर मत पुगे तो कति पचास पर्सेंट को ग्रोथ भैन दुई सौ देखि तीन सौ मत पुग्ता भी यहाँ तो अच्छ ठूल अपर्चुनिटी था बैंक में तो है फिर बैंक को कमाई भी राम अब इस पाली एगार महीनासम को प्रफिट भी राम आक अब डिस्ट्रिब्यूटर प्रफिट घटे अर्क साल तो आई हाल तो अब प्रोविजनिंग के कारण डिस्ट्रिब्यूटर प्रफिट कमाने हो तर प्रफिट बढ़े तो प्रफिट को पैसा तो लगानी करता घर को बैंकिंग राम इस तो अब बिजनेस ग्रोथ करने पोटेन्सिंग बैंकिंग अल अब बढ़ना भी मुमेंटम सुरू भैस मानेला जाना भी सजी है तुलनात्मक में अरुण सेक्टर में जो इसमें धेरे रिस्क भी छाइन अब भन न जस्ते तब एकदम ओवर प्राइस भी छाइन अलग भी बैंक तो धेरे सब अंडर भैल्यू नहीं सब बैंक आपको बिजनेस अनुसार तो भारण बैंक में ध्यान पुर्यान होगा अलग भोल्यूम भी बैंक में नहीं बढ़ी रहता है अब मानी को इंट्रेस्ट भी बनी रहता है ये मुमेंटम आक बेला जान सकता बैंक मार्केट अगर प्लस में थी अलग फिर अलग स्विंग लो आइनस में भाग तर यो मार्केट तल मथि करो डराने पर्ने सीचुएसन के मार्केट को बानी मार्केट को बिहेवियर भी तल मथि करने एक तल जा एक मथि जा ओवरअल में आज को दिन में यदि बाईस सौ भाग मथि नहीं क्लोजिंग भाई तैयार एकदम पोजिटिव होना सकूँ बाईस सौ भाग मथि आज क्लोजिंग करना सको नेगेटिव होने के कारण छाइन दस बीस अंक पांच सात अंक मार्केट तल मथि हो बढ़े जाना झन राम बढ़े भी बाईस सौ मथि क्लोजिंग कर तैयार तस्त डरा पर्ने नकारात्मक होने के कारण बंद अब मैं अलग घटे आपू कि खोजे सेयर सस्त में पाइज एक दुई रुपये घटा कि पाइन किन्नी हो कमा नहीं हो 
बुल मार्केट जाने हो तब आई को यदि मार्केट ले आया रहा है लोगों सीरीज बनाया था लास्ट लोग बने को दो हजार तीस तेरह तीस साल इस तरह बनाया था तो वो ना माथी माथी बस तुंजल समा मार्केट में दे रही है ऑप्शन टी हो नहीं था और प्रत्येक बुल मार्केट ले पहला को आई ब्रेक करा से नोड़ा बुल मार्केट पांच से पचास पांच अब यो बुलमा बनी बहुत तीसरे बंदा मैच जाने संभालना होना है तो बने तो ऑयल तो हम रो इन्वेस्ट करने टाइम हो बोली पर से जब आप मार्केट बहुत तीसरे बंदा मैथी मैच जान सा तो बेलाजे रिक्स शुरू हो बड़ी उनसा तो बेलाजे सॉर्ट टर्म ट्रेड करने इस टॉपलस रहने तो बेलाजे टाइम हो ऑयल अली लॉन्ग टर्म पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जब बुल मार्केट चल जाए अब बत्तीस से पौंछी माथी की निर्जन इन्वेस्ट करने वाले हैं जैसे ठीक होता है ना तो बोला जाए अब ट्रेड करने हो बत्तीस से माथी का इसकी नोटिबल रिक्स पर नहीं होता मार्केट कॉलेज से मजाने नहीं जाने तो तुमको तो कौनसे तो आप पी है नहीं आइल तो कम कम है बाकी इस तरह नहीं ऑप्टिमम समय में आप पौष्टिक रैम रखो ना तो एकदम दे रहे कम होने सकता है तो वो लाइफ ना आपले मध्य नजर करने पड़े रहता पहले कैपिटल टू जीडीपी रेशियो नो आइल बनी साठी परसेंट के आसपास था आई ना मार्केट कैपिटल जीडीपी रेशियो मतलब � इन्वेस्ट करने टाइम हो बनने कुरे मात्र कहीं पर नहीं डाउट है शायना अब मोल्डिंग दी पनी कोई कोई ना राम रे बने पनी तुलनात्मक रूप में अगले लोग साल रखो बन्ना ये साल मोल्डिंग दी शेयर बाजार को लागे मौत्री नहीं समाये शेयर बाजार को अनुकूल नहीं समाये तो ना राम रे कुरे आ रहा है कहीं पर नहीं आया ना कोई कोई ले मैसेज को रिप्लाई बनूं जा तब आये अरुगो मैं ले फेसबुक मैसेज आये ना मैसेज और उगाने को आये रिप्लाई करते तो हमारे इस्टर को नाम से फेसबुक रा फोन में बनी ना अब यहाँ आये कुछ ऐसे कॉल पना जिले केबीएल को प्रॉफिट बार को छा रेनी हो बनवा जा के ए प्रॉफिट बड़े को छा बनवा जा आ एक आर महीना तपाईंको मानो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अथवा ग्रॉस प्रॉफिट तो सबै को बढेको छ अब नेट प्रॉफिट चाहिँ यो प्रोभिजनिङहरुको कुराले गर्दा अलिअलि तल माथि भएको हुन्छ त तुलनात्मक रूपमा बैंकिङमा अब मैले सबैको त एकदम फोकस हेरेको छैन तर ज्यादातरको एकदमै राम्रो रिपोर्ट आउँछ तपाईले अब डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट कम भए पनि यो सालको लागि त्यो डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिट भए नि प्रॉफिट भएको पैसा त अर्को साल पनि बाड्न सकियो एनआरआईसी को सोध्नु भएको छ एनआरआईसी मैले अघि नै हेरेको छु है सीजीएच किन बढेको यसरी भन्नुहुन्छ अब सीजीएस को तोपाय है लेकिन कहीं फॉलो करना होना नहीं कोई कोई मैंने चलो बढ़ाना चाहेगा थी दो ही चार जाना मैंने चले अब कोई कोई लागे रहा अब तेरे को लाइक कोई कोई ले पर चार पानी गार्ड दिए ते ही वाला बॉडी को इसको बनना चाहिए अब ये इसको फेरी का और को कैसा बनी लॉकिंग प्रीड चांडे फुलनी वाला सा तो पहले तो ध्यान नहीं होला अब यो डिविडेंड पन दीनी कंपनी है नहीं ऐसा है मैं जानू ठीक होता है ना यो कोई कोई मैन से ले पैसा ले लगा रहा बढ़ावना चाहेगा है ना अब बढ़ावन चाहे का मानसिक जल्दी पैसा लगाए रहा सन अने इसको प्रचार करने मानसिक ले प्रचार पनी करे रहा सन अब तीसरी बड़ा को यो होना सही तो पाइंग का मानो ना अब यो यो मूल्य पंद्रह से मूल्य डिजर्व करने कंपनी जो यो आई ना इसको कमाई अनुसार प्रॉफिट अनुसार आई ना आई ना अब डिमांड रस सप्लाई तो पहले मैं मानो होटल टूरिज्म सेक्टर में ये लाइफ पंद्रह से आलू में ना टीआरएल जैसे चल रहा है चल तीन टाइम डिविडेंड इन्हें सॉकिंग कंपनी हो ना रैम रूप प्राइस में आ गया सब अलग तो पहले यानी उनके इसको लॉकिंग पीरियड खुले चार इस सप्लाई को प्रॉब्लम है इसको लॉकिंग पीरियड में चार इसमें त्यों बंदा धरे प्रॉफिट करना साक्षी नहीं प्रॉफिट एवरेजी बैग को कंपनी है ना कि ना वाली मार्केट में अनफेयर बैग हूँ मैं कती समय से प्राइस जाना साक्षी इंसान और लॉकिंग पीरियड खुले सप्लाई आया बस तो त्यो अवेलेबल माय आला है ना कुने कुने कंपनी हो रहा है आईडो गाता में क्या को सात आठ सीमा टिका रहा है कुछ उनके गाता में क्या को आईडो सात आठ सीमा किन टिका उनका नहीं होला तो कंपनी ना हाँ बन जाए ना कि ना वाली त्याग खिलाई लाए कुछ उन तो तो जोइली बन टिका रहा है ना साथ में कुने ना कुने पहला ते 
यस को प्राइस घट रहा है तो वन ताला जानू पड़े मार्केट को नियम तो तय हो अब एक बार साथ दो बार साथ आज ठीक है उसे बने ठीक है उन्हें बनी सके तारा लॉन्ग टर्म सब दही वाले जो ठीक नहीं वाला साइन है एमएनबीबीएल को बंद नहीं होना मनुष्य ऐरी जिले एमएनबीबीएल रैम रो खाले डेवलपमेंट बैंक म डेवलपमेंट में क्या इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट एल लोन दिनी करा और मैं सवे करा मैं चाहे राम रचा और उस साथ ही उल्ले के बनुन जाने डेवलपमेंट में घाटे तो आजू बनुन जा अब ये तो नहीं तो पहले कुने पनी सेक्टर कुने पनी स्टॉक प्रत्येक दिन बढ़ रहा है ना परसा बनी नियम तो है ना नहीं ओवरऑल मैं ड डेवलपमेंट बैंक सेक्टर से तुलनात्मक रूप में तेजी ना रहा हम लोग सही ना आई ना अब अब कुने दिन घर सा बढ़ सकते तो मार्केट पर नहीं है मनी सब दे वाले सेक्टर बढ़ देने जो डेवलपमेंट बैंक रहा हम लोग बढ़े थे देरे बढ़ने मत देती हो अब आज वाली कती कोई कोई ले प्रॉफिट बुक करना चाहे वाला तो ये बनी यो बनी डेवलपमेंट बैंक से रैमरो सेक्टर तो ये बना रहे सारे वाली डेवलपमेंट बैंक बढ़ने पर सब बनी जाए लॉजिक लाख दही ना तो तब है लेकिन यार लगा थी बुझने वाला तो रो ओवरऑल डेवलपमेंट बैंक ना रैमरो सेक्टर से आई ना यार रैमरो रैमरो कंपनी बुनास डिविडेंट � आई ना नहीं आम लाइक चॉकलेट की नेहरा बाड़े पे नहीं होन्सा कोई कुलाइट देरे ना होए ना जीबीआई में दो तीन ना देरे पड़े हैं ना बहुत आई सा जीबीआई में इन्लाइ विकास जी सांग थोरे सारे थोरे होने लेता पार्टी के खाने लेता चॉकलेट खाने वाला विकास जी और उस साथ ही हो लेके सुन दो बात सब नहीं एचसीआई को टारगेट कती गुरु बनुं जा कृष्णा जी ले हमले एचसीआई को टारगेट है रुमाई तो बंदा का डिप्स डी मार्केट पॉजिटिव आये रिफ्रेश कर यूट्यूब में लाइव लाइव पॉजिटिव आकर दिखाई दियो एचसीआई को टारगेट है रुमला कोई कोई साथ है � अब फिर दिल का बनी सा क्लास अब अच्छा आली बोल नूपर नहीं सा काम है तीस तो पर इसी इसको ना मास्टर हो लाइक अतिगार हो उनसा लाइक दस बजे चार बजे समय पढ़ाऊँ लाइक पढ़ाऊँ दाई मेरे बनी काम से बोल नूपर नहीं बाय कमला जिले हम लाइक रोज प्रहन बात सा दंडे बात एचईआई को टारगेट बना ले अब तो पहले आठ परसेंट बने पर यहाँ पर ब्रेक बरा आठ परसेंट ज़्यादा आठ को सूरत दो ही बना जानी होगा नहीं तो पहले सात से तीस दर्दी को प्राइस हो जाए टारगेट हो जाए रहने सक हो जाए ये अच्छी आई में सात से तीस दर्दी को टारगेट इसको स्टॉप लॉस तो पहले छह से पंद्रह में हमसा ऐसे ठीक है सर राम रे देखिए कुछ राम � अब तब आये होला यो लिस्टेड होना टाइम लाख सा चंगले कैपिटल गेन पनी हुई है ना तेज़ मार नौ बार दे ठीक हूँ जब तब आये तो दस रुपए बार नुसा पौसी नौ रुपया याल सा नौ रुपया याल सा सेकेंडरी मार्केट में आठ रुपये मतलब आये रास्ता म्यूजिकल फंड तीन रुपये नहीं पनी हुआ है अब मज़ा आई ना इस्टाके की ना जाने को सही ना इस्टाके था सही ना बनी तो मैन से हो लेते हैं सेकेंडरी बड़ा सस्तो में आगे मिसाल फोन उल्ली ना भाई को अब कुल ले राम रोकर सा ना राम रोकर सा सब ले आने राम रोकर सा मंसूम राम रोकर किसे पाई देना दस परसेंट पांच परसेंट डिविडेंड पाई दी देना अब मूल्� अब म्यूचुअल फंड ले कोई ले कहीं से राम रोपण ही करेगा साथ और एक दो इटा ले कोई ले कहीं राम रोपण ही बनेगा तो राम रोपण ये तो देरे म्यूचुअल फंड मतलब देरे उल्लेख है राम रोपण को हमने देख दिया है म्यूचुअल फंड को तो बारा माइलेज है स्टॉक में रेकमेंड कर चुके अब तो म्यूचुअल फंड से क अब कुने ही कुने म्यूजिकल फंड लेते रैमरो पानी करेगा सर तो अब मैंने ना पचास रुपया था बीस रुपया म्यूजिकल फंड में दिया वड़ा दो इटले रैमरो करेंगे तो म्यूजिकल फंड रैमरो बनी करो वाई ना आई ना 
क्योंकि बीसवटा म्यूचुअल फंड मध्य दस एगार वाले राम गए म्यूचुअल फंड राम होता बीसवटा मध्य एट दुटा राम करते कि राम भाई ओवरअल तो सेक्टर तो राम भाई ना तो सेक्टर को धेरे जो कंपनी ने राम करो कि हाइड्रो में जैसे है हाइड्रो में अस्सी वाला अस्सी में चालीस पचासवे हाइड्रो ने राम करेंगे हाइड्रो राम सेक्टर भन्न तो अस्सी वाला हाइड्रो सन साठीवे नाम कर बीस वाले राम कर के राम सेक्टर हो म्यूचुअल फंड में तस्त हालत तर अब म्यूचुअल फंड को ओपल इंडियन ओपन इंडियन म्यूचुअल फंड में एसआईपी कस्त हो गुलमेल स्टोरेज म्यूचुअल फंड कुरा मैं भनेक नहीं तैयार आप स्टक कि सकूँ भी स्टकमें बेटर हो अब है मैं स्टक छा सक स्टक कि सक भेला मत म्यूचुअल फंड हो अलसम को केस में तैंक हेन तिहार को ओपन इंडियन को दस पर्सेंट कत डिविडेंड कैपेसिटी छाइन तैयार एफडीबी गये दस पर्सेंट भाई रिटर्न पाइज रिस्क भी भैन पैसा घटे जाने अब ओपन इंडियन को आठ रुपये नौ रुपये आँ दस रुपये को खुला है तो भैसे मैं चाहे कहीं अब है मैं एफडी में पैसा राख्न छाइन मैं सेयर किनबेज करना जानद भीक अप्सन होगा तर सेयर किनबेज करने सेकेंडरी मार्केट में खेलने मैं को लगी है अलग फंडामेंटल टेक्निकल जाने के मैं को लगी तो म्यूचुअल फंड अप्सन बेटर है अब कहीं नजानी मानेह म्यूचुअल फंड भी अप्सन होने सकता उन्नी म्यूचुअल फंड भी हेन सकता हाई तो खास में स्टक अब नेपाल तस्त धेरे भी है भारत में जो आठ वा आठ हजार दस हजार वा स्टक छेन है हमें छान न सकने चूज कर सकने कुछ कमी था पा सकने सब था बैंक राम हो यह इन्सुरेस राम हो हाइड्रो राम हो यह डेवलपमेंट सब था तब कुछ फाइनेंस राम होना तो कंपनी छान न सके स्थिति में म्यूचुअल फंड हो अब छान सकता आप छाने भाई क्यूचुअल फंड पैसा दू अल्लेम मार्केट पोजिटिव नहीं है आज अब पोजिटिव उम्मीद कर होने उम्मीद करूँ है एक घंटा समय खास अलि पैनिक सेलिंग सुरू में क्रिएट कर खोजे तस्त घटना सकेन अब बीच में लास्ट में क्लोजिंग ग्राउंड राम करा भमीद करूँ अब खिलाड़ी सब बेचने सेयर घटा बेच में बेचने सेयर छेन होगा तो पोजिटिव होगा केएल बीएसएल बढ़े जीबीआईएमई बढ़े हाई बीएचपीएल एनआरआईसी दोर्दी बढ़े बढ़नी में धे तो कंपनी घटेक रहे एक सौ बाहर वा कंपनी घटे धेरे घटने में एलईसी एसएलबीबीएल सीओआरबीएल बीपीडब्ल्यू जीएफसिएल बीएनटी बीबीसी एनएबीबीसी जीआईएलबी घटे रहे अब तेगरी सेक्टर हेने वाली आज को दिन में बैंकिंग सेक्टर ने राम्रे होटल ने राम हाइड्रो पावर ने राम्रे अदर्स ने राम अरुण सेक्टर में अलग करेक्शन आ ठीक है मार्केट यदि तैयार कुछ स्टक कुछ सेक्टर आपको स्टक घटे में बाई करने अप्सन के रूप में लिखा आज मार्केट यदि बाई सौ भाग मत नहीं क्लोजिंग करना सकता तो एकदम राम संगकेत हो मार्केट चाँड बढ़े जाने संगकेत हो तो हिसाब से सो सोला कोई कोई साथी के भाई एवं बैंक रिकमेंड कर दून हूँ बैंक में धेरे जो स्टक राम अब एनआईसी एन नबिल इविएल राम सस्तों में हेने सानी में ग्लोबल आयन भी राम है अब होना तो बैंक में फिर नराम स्टक अ प्राइस में तो कुछ भी छाइन तब को जस्ते मैं ये केबीएल पीसीबीएल प्रभुर इनार नराम छेन अब मैं कुछ प्रिफर कर बिहान टेलीग्राम में हालदे तब टेलीग्राम जोइन कर तर अ प्राइस में कुछ भी बैंक नराम छाइन अ प्राइस में बैंक किन्नी मैं एक डेढ़ वर्ष में राम पैसा कमा नहीं कमा है अब भोलि नहीं कमा भाई सकिए क्योंकि भोलि मार्केट बैंक में बढ़े भोलि दुई अंग करेक्शन आने सको तर फिर करेक्शन आने ग्यारेटी होने होना तो अलग किंदाने अलग कि दुई चार महीना आठ दस महीना एक दुई वर्ष होल्ड करने जल्ले कमा बैंक में अब अरुण जस्तु रिस्की सेक्टर भी छाइन इसमें है नए नहीं धेरे नबड़े भी बोनस डिविडेंट राम आई अरु साथी के भूचआईडीसिएल सर्ट टर्म को लगी होचआईडीसिएल में इन्वेस्ट करना लंग टर्म को लगी होते हैं सर्ट टर्म ट्रेड कर अपर्चुनिटी हेरा होता है सर्ट टर्म को तब फिर सर्ट टर्म बेच् पे सर्ट टर्म भर कि अभी छ महीना तीन बारह महीना होल्ड करने चाहिए किन्नी तब बढ़े नबड़े भी घाटा में गए भी प्रोफिट में गए भी पंद्रह बीस दिन एक महीना भित्र बेची हाल तरीका हेन इसको स्टप प्लस तब एक सौ अस्सी भाग तल राख्हला अब टारगेट तब सौ बीसम राख् सकूँ हाई एचआईडीसिएल में यह सर्ट टर्म को लगी मात्र हो लंग टर्म कहीं सर्ट टर्म में बेच न सकने मानेले क्यों फायदा होते हैं कल्पनाजी ने टेलीग्राम में कसरी जोइन करने भाई तैयार तो टेलीग्राम एप डाउनलोड कर एकाउंट बना अस पीछे मेरे नाम सर्च कर अजय सिंह था भाई ग्रुप रैनल है दुईटे में सब्सक्राइब और जोइन करू भाई भी होता हाई अथवा तब यदि जानू भेन भी मैं मेरे फेसबुक पेज में मैसेज कर टेलीग्राम में जोइन करना का लिंक प्रोवाइड कर दी अब साथी को कमेंट रिप्लाई कर एकजा साथी अगि देखें कमेंट कर राधी को सोन भाषा विवेक जेसवालजी ने राधी हेरू हाई तो कस्त राधी को ठीक ठाक तर इसमें बाई सीग्नल तस्त मुमेन्टम के 
यस्तो मुभमेन्टम नभएको त किन गर्ने हो र इन्भेस्ट गर्न अहिले छैन है रातिमा मुभमेन्टमहरु सुरु भएकै छैन सबै मुभिङ एभ्रेज डाउन छ एउटा आज चाहिँ अलिकति ग्रीन बन्न खोजेछ नभए त्यस्तो केही सेन्टिमेन्ट छैन भोल्युम पनि छैन अहिले त्यस्तो रातिमा ट्रेडिङ अपर्चुनिटी छैन त्यति धेरै ट्रेडिङ अपर्चुनिटी रातिमा पनि देखिदैन अब फेरि राति एकदमै खराब खाले कम्पनी चाहिँ हैन हाइड्रोको ठिकै मध्येको पर्छ हैन तर अहिले ट्रेड गर्ने अप्सन चाहिँ रातिमा छैन अब इन्भेस्टको लागि तपाईले राति लिन खोजेको हैन ट्रेडकै लागि खोजेको होला हजुरले कुन कुन किन्ने बेच्ने भनेर छुट्टै हजुरसँग कुरा मिल्दैन गुरु म कोरियामा छु भन्नुहुन्छ कोरियामा हुनले त मिलेन नि त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई शुक्रबार अथवा शनिबार भेट्न आउनु म भेटेर भनिदिन्छु फोनमा र म्यासेजमा चाहिँ म यो किन्ने यो बेच्ने भनिदिन्न यदि काठमाडौँको नजिकतिर हुन्छ भने मलाई शुक्रबार शनिबार भेटेर तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो बाई गर्दा हुन्छ यो सेल गर्दा हुन्छ भनेर मैले भनिदिन्छु है तर मैले फोनमा म्यासेजमा भनेको मान्छेलाई चाहिँ अब राम्रोसँग सम्झाउन पनि सकिँदैन अनि घट्यो भने दुई तिनमा गाली गर्न थाल्छ त्यही भएर मैले फोनमा म्यासेजमा चाहिँ यो किन्दा हुन्छ यो बेच्दा हुन्छ भनेर अहिले म्यासेजहरूमा नि बाई सेलको म्यासेज मैले रिप्लाई गरेको छुइनँ फोनमा सोध्नलाई पनि फोनमा त स्टकको नाम भन्न मिल्दैन भनेछु किनभने भेटेर कुरा गरे भने यस्तो रिक्स रिवार्डहरू यो छ यो कारणले भनेर बुझाउन सकिन्छ काठमाडौँमा हुन्छ भने मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ शुक्रबार शनिबारतिर भनिदिन्छु तर फोनमा म्यासेजमा भनिदिनँ बरु फोनमा म्यासेजमा भन्दा त म बरु टिकटकमै युट्युबमै भनिदिन्छु बरु अलिअलि यो यो राम्रो छ भनेर यही सुन्नु होला म्यासेज पर्सनल म्यासेजमा चाहिँ भन्दा अलिकति त्यही म्यासेज हेर्छ अनि तपाईँले यो किन्नु भनेर किनेको मलाई घाटा भन्छ होइन पाँचवटा स्टक भने पाँचवटामा चारवटा बढेर गयो भने बढेर गएकोमा केही भन्दा नि एउटा घाटा भएको स्टकमा चाहिँ अनि गाली गर्न आउँछ मान्छे त्यसरी त भन्न रिक्स लिन सक्दैन बरु भेटेर कुरा गऱ्यो भने कोही मान्छेमा एक लेभलको ट्रस्ट हुन्छ होइन त्यो ठिकै हुन्छ भेटेर भने चाहिँ भन्न सकिन्छ ज्योतिषना घिमिरे सिआइटी के छ गुरु सर्ट टर्मको लागि भन्नुहुन्छ अब सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो कन्सोलिडेट फेजमा छ है तपाईँले अब सर्ट टर्मको लागि चाहिँ त्यस्तो सजिलो हेर्न सकिन्न यसलाई मिडियम टू लङ टर्म हेर्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो ब्रेकआउटै दिएको छैन तपाईँले सर्ट टर्मको लागि कि त ब्रेकआउट भएपछि हेर्नु होला मिडियम टू लङ टर्म हेर्ने हो भने चाहिँ सिआइटी एकदमै राम्रो छ यो तपाईँलाई मानौँ यो बुल मार्केटमा पनि पाँच हजार भन्दा माथि जान सक्छ पहिलाको बुल मार्केट पनि गाओ यो बुलमा पनि पाँच हजार भन्दा माथि जान सक्छ किनभने एकदम राम्रो फन्डामेन्टल बिजनेस ग्रोथ हेर्नु न कस्तो मजाको बिजनेस ग्रोथ भइरहेको छ अहिले त लोनहरू पनि सबै उठायो होइन जहाँ एक दुईवटा रिक्स नउठ्ने जस्तो भनेको लोनहरू थियो त्यो पनि उठेको छ सिआइटीको अब जहाँ इन्भेस्ट गरेको त्यो पनि राम्रो रिटर्न दिएको छ सिआइटीको त्यो भएस त फाइनेन्सियली एकदमै राम्रो स्ट्रङ साउन्ड कम्पनी हो नेपालको ब्लू चिप कम्पनीहरू मध्ये हो तर अब सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ यो ब्रेकआउट नभए होइन तपाईँले अलिकति मिडियम टू लङ टर्म सोचेको भए चाहिँ सिआइटीमा एकदमै राम्रो अपर्चुनिटीहरू हुनसक्छ